ரைட் ஐ தியேட்டர்ஸ் இயக்குனர் திரு துரை வி ஜெட் மற்றும் அருந்தபம் மூவி மேக்கர்ஸ் சார்பில் திரு எஸ் எம் பிரபாகரன் அவர்களும் இணைந்து தயாரிச்சிருக்கிற இந்த படத்துக்கு நீங்கள் எல்லாம் வருகை தந்ததற்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இசை வெளியீட்டு விழா இந்த படத்தை செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விழா வரவேற்புரை வழங்குமாறு எஸ் எம் பிரபாகரன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தலைநகரம் டூ இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகை புரிந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் திரையுலக ஜாம்பவான்களே மற்றும் நண்பர்களே உறவினர்களே பத்திரிகை நண்பர்களே ஊடக நண்பர்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் எனது அன்பு கலந்த வழக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த விழாவினை வரவேற்று மகிழ்வதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் திட்டக்குடி பக்கத்தில் வசிஷ்டபுரங்கிறது எங்களோட கிராமம் நான் ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் என் பேர் எஸ் எம் பிரபாகரன் அருந்தவ மூவி மேக்கர்ஸோட ப்ரொப்பரேட்டர் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு எல்லாரையும் நல்லா படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அது மாதிரி என்னை அட்வொகேட்டாக படிக்க வச்சார் என் தங்கச்சியை டாக்டராக படிக்க வச்சார் அக்கா பிஏ படிக்க வச்சார் தம்பி என்ஜினியராக படிக்க வச்சார் அவர் ஒரு பெரிய தன்னம்பிக்கையோடு இருப்பார் மு விடாமுயற்சியாக அப்பா அம்மா அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அதை பார்த்து வளர்ந்தால எனக்கு மிகப்பெரிய தன்னம்பிக்கை உண்டு அதனால் மற்றவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை இல்லைன்னு நான் சொல்ல எனக்கு ஒரு பெரிய தன்னம்பிக்கை உண்டு எனக்கு அரசியல் மேலேயும் சினிமா மேலேயும் அரசியல் தான் என்னோட லட்சியம் இலக்கு சினிமா மேலே மிகப்பெரிய காதல் எனக்கு இது அரசியல் மேடை இல்லை அதனால் இப்போ நான் அதை தவிர்த்துக்கிறேன் இப்படி சினிமா மேலே ஒரு காதலில் தான் நான் சினிமா படம் எடுக்கணும் இல்லை நடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்துச்சு நடிக்கிறதுக்கு அழகும் திறமை நம்மகிட்ட இல்லை அதனால் அந்த விஷயத்த விட்டுட்டு நம்ம எடுக்கிறதுக்கான முயற்சி எடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தேன் தூரம் நானும் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாக நெருங்கிய நண்பர்கள் அண்ணன் மேலே நான் ரொம்ப அளவு கடந்த பாசம் வச்சுருப்பேன் அது மாதிரி அண்ணனை என் மேலே ரொம்ப பாசமாக இருப்பார் அவர்கிட்ட நான் சென்னை வரப்போ வந்து கேட்டேன் ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுக்குமான அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அவர் சிரிச்சுக்கிட்டு தம்பி நல்லா பழகிட்டு இருக்கோம் சினிமா படம் எடுத்து நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் வருத்தம் வந்துடக்கூடாது சினிமா படத்தில் நிறைய பேர் எப்படிலாம் வராங்கன்னு உனக்கே தெரியும் நீ வேற புதுசாக வர கிராமத்துலேருந்து அது சரியாக இருக்க தம்பி நல்ல நண்பர்களாகவே இருப்போம்னு சொல்லி என்கிட்ட சொன்னார் என்ன நீங்கள் ஒரு பெரிய டைரக்டர் நீங்களே இந்த மாதிரி சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா அப்புறம் அது மாதிரி ஒரு கான்வர்கேஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அதை அப்படியே முடிச்சுட்டு அப்புறம் நான் ஊருக்கு போயிருந்தேன் ஊரில் போயிட்டு என் நண்பர்கள்ட்ட உறவினர்கள்ட்டலாம் கலந்துக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு சினிமா படம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் அவங்க எல்லாருமே சினிமா படம் எடுத்து அழிஞ்சவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க வளர்ந்தவங்க கம்மி அப்படின்னு எனக்கு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க நான் சினிமா படத்தில் அழிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால் அட்ரஸ் வாங்கினவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு நான் அவங்கள்ட்ட வாதம்லாம் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நானாக ஒரு முடிவு பண்ணி இதை என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம படம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதால திரும்ப துரோணன்ட்ட வந்து சொல்கிறேன் உடனே சொன்ன உடனே அப்புறம் அவர் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்க சரி நான் பண்ணுண்டா அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட சொல்லிவிட்டு உடனே அவர் கதையை சொல்கிறதும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு ஏன்னா கதை கேட்டு முடிவு பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் கிடையாது சினிமாவில் பெரிய அனுபவம் கிடையாது ஆசையும் காதலும் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் என்னென்னு முடிவு பண்ணுங்கள் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி பயணிக்கலாண்ணா அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே அடுத்து நான் கேட்டது யாரை ஹீரோவை போட்டுன்னு எடுக்கலான்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா சுந்தர்சி சார் தான் அப்படின்னாரு அடுத்த செகண்டே சொன்னால் சுந்தர்சி அண்ணனை போட்டால் நூறு சைவ நம்ம ஜெயிச்சிருவோம் இந்த படத்தோட வெற்றியே சுந்தர்சி அண்ணனால தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி எதுவுமே தெரியாமல் நான் சுந்தர்சி அண்ணனை அப்போவே சொன்னேன் 
ஏன்னா அவர் மாதிரி ஒரு எனக்கு பிடிச்ச மிகப்பெரிய ஒரு நடிகர் நான் நிறைய பேரை படம் பார்க்கலாம் ரசிக்கலாம் ஆனால் அண்ணன் மேலே ஒரு பெரிய அளவு கடந்த மரியாதையும் பாசமும் எனக்கு அதிகம் உடனே நேராக சுந்தர் சி சார்ட்ட போகலான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போனாங்க அப்புறம் நான் பேசினேன் சினிமாவில் ஊரில் எல்லாமே தப்பு தப்பாக சொன்னாங்களே சினிமாக்காரங்கனா அப்படி இப்படின்லாம் சொன்னாங்களே அப்படின்னு பார்த்தா சுந்தர் சி என்னை பார்த்த உடனே அந்த டோட்டல் இமேஜே எனக்கு மாறிடுச்சு அப்படிலாம் இல்லை இப்படி நல்ல மனுஷர்கள்லாம் அங்கே இருக்காங்க இது நான் அந்த சினிமாவில் நடிச்சிருக்காரு அதனால போந்து சொல்லணுங்கிறதுக்காகலாம் சொல்லவே கிடையாது இது உண்மையான ஃபேக்டு அவரோட நடவடிக்கையை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பெருமைப்பாயிடுச்சு இவ்வளோ பெரிய லெஜண்டு நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு நம்மகிட்ட இவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்காரு இவ்வளோ திறமையாக இருக்காரு அண்ணன்ட்டு சொல்லி அவர் மேலே எனக்கு இன்னமும் கூடுதல் மரியாதை தான் வந்துச்சு அப்புறம் அப்படி தான் அந்த படத்தை நாங்கள் உடனே பயணித்து அந்த படத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் அப்போ தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஷூட்டிங்கில் பார்க்கக்குள்ள ஒருத்தரோட உழைப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி அங்கே போயிட்டு பார்க்கக்குள்ள தான் தெரிஞ்சுது சுந்தர் சி என்ன அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு இருக்கிற டெக்னீஷியன்லாம் வரம்புக்கு மீறி கஷ்டப்படுறாங்க டைரக்டர்லாம் கத்தி கத்தி அவருக்கு பாதி உடம்பு வழி வந்துடும் மட்டுக்கு அந்த மாதிரி அவர் பேசுகிறாரு இப்படி எல்லாருமே ரொம்ப அதிகப்படியாக கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் இனிமேலுக்கு வாழ்க்கையில் நம்ம படம் பார்த்தோம்னா எந்த படத்தையுமே நல்லா இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த படத்தை பார்க்கணும் அதில் எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ அதை என்னோட வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு படத்துலையும் ஒவ்வொருத்தரோட உழைப்பை டெக்னீஷியனோட உழைப்பை பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் அவங்க நம்ம எந்த படமே நல்லா இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொருத்தரோட உழைப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது இடையில இந்த படத்துல வந்து ரொம்ப ஒரு இடையில பெரிய நெருக்கடியில எங்களுக்கு வந்த நேரம் உண்டு அந்த நேரத்துல தான் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பணம் கொடுத்து உதவுறதை விட ஒரு மனுஷனுக்கு எப்பெல்லாம் கஷ்டம் வருதோ அப்ப மன ரீதியா ஒருத்தர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா அவன் எந்த விஷயத்த வேணாலும் சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு துரோனோட ஒய்ஃப் அக்கா பானு அக்கா மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு சோர்வா இருக்கவங்கள தம்பி நீங்க என்ன என்ன இப்போ கவலை பண்ணீங்க அண்ணனும் இந்த மாதிரி பேசுறாரு நீங்களும் இப்படி இருக்கீங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது நம்ம தான் என்ன செய்ய முடியாது இது என்ன பெரிய விஷயமா இதை விட எவ்வளவு சாதிக்கலாம்னு சொல்லி மிகப்பெரிய மோட்டிவேஷன் எங்களுக்கு அக்காவோட பெரிய ஊந்துதல் எங்களுக்கு வந்து இந்த படம் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பாக இருந்தது ஊர்ல இருந்து எனக்கு நண்பர்கள்லாம் நிறைய பேர் நல்லா உதவி பண்ணாங்க உறவினர்கள்லாம் உதவி பண்ணாங்க இந்த விஷயத்த எல்லாம் நல்லபடியாக பண்ணிட்டோம் கடைசியாக அந்த படம் உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்காக முழுமை அடைகிற நேரத்தில் தான் இன்னும் சில பேர் ராம்ஜி எல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து விவேகன் சார் இவங்கெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய மாரல் சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க மணி சார் எல்லாமே பண்ணி நல்லபடியாக படத்தை முடிச்சிட்டோம் அது மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கு ஒரு புது டைரக்டர் அப்படின்னு இல்லாமல் புது ப்ரொடியூசராக அண்ணனும் தயாரிக்கிறாரு நானும் தயாரிக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு செய்கிறோம் இது மாதிரி நிறைய படம் தொடர்ச்சியாக எடுக்கணுங்கிறது எங்களோட ஆசை அதுக்கு கண்டிப்பாக எப்போவுமே உங்களோட ஒத்துழைப்பு உங்களுக்கு கொடுக்கணும் இது எங்களுக்கும் நல்லது உங்களுக்கும் நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் செய்கிறோம் நீங்கள் எங்களுக்கான வாய்ப்பை கொடுங்க புதுசாக வரவங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்க ஏன்னா ஒரு கிராமத்துலேருந்து நான் இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளோ பெரிய விஷயமோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் பல லட்சியம் இருக்கும் அது மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு ஆதரவு கொடுப்பீங்கன்னு உங்கள்கிட்ட கேட்டுட்டு இந்த வாய்ப்புக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எங்க அழைப்பை கௌரவித்து வந்திருக்கும் பல ஜாம்புவான்கள் நம்ம மதியில் இருக்காங்க இப்போ அவங்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் தயாரிப்பாளர்களில் சூப்பர் ஸ்டார் திரு தானு அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் தயாரிப்பாளர் இப்போ இயக்குநரும் ஆயிருக்காரு திரு கதிரேசன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இயக்குனர் சசி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இயக்குனர் திரு பேரரசு அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இயக்குனர் திரு சுப்பிரமணிய சிவா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இயக்குனர் திரு ஜே சுரேஷ் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இந்த படத்தின் கதாநாயகன் இயக்குனர் நடிகர் திரு சுந்தர் சி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம்
துரை என் காதல் ஒரு வார்த்தை ஒன்று சொன்னார் இன்னைக்கு அவர் இங்க இந்த மேடையில இத்தனை படங்கள் எடுத்து இங்க இருக்காருன்னா அவரோட மச்சான் திரு ஷாவுல் அமீத் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அவர் இல்லைன்னா இவர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கடவுளுக்கு அப்புறம் அவரை தான் வந்து கடவுளை பார்த்துட்டு இருக்கிற துரை நடிகர் திரு பரத் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறோம் நடிகர் திரு வெற்றி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் நண்பர் நடிகர் திரு பிரேம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இந்த படத்தில் இன்னொரு கதாநாயகியாக நடித்த ஐரா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் திரு வசந்த பாலன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் திரு விவேகம் சார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் தமிழ்நாடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அவர் தான் அக்வயர் பண்ணியிருக்காரு திரு சுப்புலட்சுமி மூவிஸ் திரு ராம்ஜி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் ராம்ஜி சார் வந்திருக்காரு ஓகே இந்த படத்தோட ஹிந்தி ரைட்ஸ் அக்வயர் பண்ண திரு அனிஷ் தேவ் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் கேன் வி ஹாவ் மிஸ்டர் அனிஷ் ஆன் த ஸ்டேஜ் பிளீஸ் தனு சார் உங்க பேச்சை கேட்கதான் நாங்க எல்லாம் ஆவலா காத்துட்டு இருக்கோம் வாங்க சார் உங்க இயக்குனர் தான் தொட்டி ஜெய படம் உங்களுக்காக இயக்கி கொடுத்த துறை பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் சார் சிஷியனா இன்ப நாள் இது இனிய நாள் இது மேடையில் வீட்டிற்கும் திரைச்சிற்பிகளே விழாவில் பங்கு கொள்ள வந்திருக்கும் நண்பர்களே தொலைக்காட்சி தோழர்களே ஊடக சகோதரர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான மாலை தமிழ வணக்கத்தினை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வி இசட் துரை எங்களுக்கு வந்து துரைன்னு தான் தெரியும் அவருடைய பங்களிப்பு வந்து படத்தில் ஃப்ரேம் டு ஃப்ரேம் இதில் தலைநகரம் டூவில் தெரியுது ஒரு ஃப்ரேம் கூட மிஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு கமர்ஷியலை நல்லா அருமையாக செதுக்கி பண்ணியிருக்கிறாரு எப்படி தொட்டி ஜெயால வந்து ஒரு பெரிய ட்ரெண்ட் செட்டை உருவாக்குனாரு அதாவது வில்லன் இடத்துக்கே ஹீரோ அட்டாக் பண்ண போறதுன்றது அதுதான் முதல் முதல் அமைஞ்ச ஒரு படம் தொட்டி ஜெயா அது அதை வச்சு பல பல மொழிகளில் அந்த காட்சிகள் வில்லன் இருக்கிற இடத்துக்கு கதாநாயகன் போய் ஃபைட் பண்ணுறது உருவாக்கின ட்ரெண்ட் செட்டர் தான் வி இசட் துரை அப்படிப்பட்ட ஒரு துரை எந்த கதை சொன்னாலும் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கமர்ஷியல் உள்ளடக்கின ஒரு உணர்வாளன் இந்த படத்துக்கு என்னுடைய தயாரிப்பாளருடைய பேசும்பொழுது உண்மையிலேயே ரொம்ப நெகிழ்ந்தேன் மகிழ்ந்தேன் உங்களுடைய தன்னம்பிக்கை வீண் போகாது தம்பி நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து மிக மிக உயரிய இடத்துக்கு நீங்கள் வருவீங்க யாருமே முதல் படத்தில் இவ்வளோ தெளிவாக தெளிந்த நீரோடையாக ஒரு மேடை தமிழை பேசி படத்தில் பங்கு கொண்ட அத்தனை கலைஞருடைய உழைப்பு நீ நினைக்கிற இல்லையா நிச்சயமாக நீ உயர்வ அதாவது வந்து சுந்தர்சியை பற்றி சொல்லணும்னா இன்றைக்கெல்லாம் சொல்லினே இருக்கலாம் அவருடைய சாதனை அளப்பரியது ஒவ்வொரு கடந்து வந்த பாதையெல்லாம் வந்து சாதாரண பாதையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாதையில் ஒரு 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 மலர் பாதையாக மாற்றி வெற்றியை வாங்கி உள்ளடக்கிய ஒரு 
மிகப்பெரிய ஒரு நாயகன் ஒரு இயக்குனர் இந்த படத்தில் அவர் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்கும்போது சொன்னேன் என்னப்பா ஃப்ரேம் டு ஃப்ரேம் கமர்ஷியல் பிச்சு உதறி மிச்சு எடுத்திருக்கிறான துரைன்னு ஆமாம் சார் படம் ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னாரு ஆகவே இது வந்து திரையரங்களுக்கு ஒரு கொண்டாட்டம் வினியோகங்களுக்கு ஒரு கொண்டாட்டம் இந்த படத்தை வாங்கியிருக்கிற தம்பி ஆனந்த் வந்து உண்மையிலேயே வந்து ஒரு ஜெட் வேகத்தில் போகிற மாதிரி தான் இந்த படத்துடைய வியாபாரமும் இருக்கும் வசூலும் இருக்கும் அங்கிங் ஜனாதிபதி எங்கும் பிரகாசமாக மிக ஆனந்தமாக வசூலை அல்லக்கூடிய அளவுக்கு மாபெரும் வெற்றியினை ஈட்டும் துரைக்கையினுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி கடவுளுக்கு அப்புறம் எனக்கு இவர் தான் கடவுள்னு துரை சொன்ன மாதிரி திரு ஷாகுல் அமித் அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இங்க வந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் சிறந்த தாழ்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு அதிகமாக மேடையில் பேச வராது மேடையில் பேசுறது கிடையாது ஸோ துரை வந்து ஒரு ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதுலேருந்து அவர் எங்கள் ஃபேமிலி மெம்பரு அவருடைய சிஸ்டர் தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறேன் அவருடைய வளர்ச்சி ஒன்று ஒன்றும் நல்ல ஒவ்வொரு வருடங்களாக முன்னேறி கொண்டிருக்குது இந்த படம் ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த படம் வெற்றி அடைகிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ரத்தின சுருக்கமாக முடிச்சுட்டாரு நன்றி சார் இந்த படத்துக்கு நாலு தூண் அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கில் வந்து துறை ஒரு நாலு பேரை கௌரவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு நான் சொல்ல வர பாயிண்டில் நீ சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீ சொன்ன என்ன நான் சொன்ன என்ன ரைட் ஐடி அடிச்சு நம்ம எல்லாம் தான் இருக்கோம் ஸோ ஆமாம் பாயிண்ட் போயிடுச்சான் ஸோ அதனால ஓகே நீங்கள் ஸ்கிரிப்டை மாற்றிக்கோங்க டைலாகை மாற்றிக்கோங்க திரு ராம்ஜி அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடித்தாங்களோ அதை விட சீக்கிரமாக முடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் எனக்கு நேர துரை பழக்கம்லாம் கிடையாது துரை சார் சொல்லணுமா ஓகே பழக்கம்லாம் கிடையாது ஓகே எனக்கு நான் ஒரு பதிப்பகம் நடத்துகிறேன் அதில் இந்திரா சவுந்தரராஜன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு கதை கேட்டிருக்கேன் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் அவங்களுக்கு தேவை நீங்கள் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க சார் நீங்கள் வார்த்தை கொட்டிங்கன்னா நான் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னா இல்லை இவ்வளோ பெருசுக்கு நான் எப்படி வாக்கு கொடுக்க முடியும் நீங்களே கேளுங்க முடிஞ்சால் பாருங்கள் அப்படின்னாங்க மீட் பண்ணேன் அவரோட அப்ரோச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு சினிமாவுக்கு ஃபினான்ஸ் கொடுக்குறவங்களோட ஒரே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஓகே பொதுவாக ஒரு பத்து வருஷமாக அந்த வியாபாரத்தில் இருக்கேன் முத முதல்ல இதை ஆரம்பிக்கும் போது இந்த வியாபாரம் நான் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு எனக்கு இதை சொல்லிக் கொடுத்தவங்க இதான் சொன்னாங்க நீங்கள் கொடுத்த காசை வாங்குற கேப்பபிலிட்டி உங்களுக்கு இல்லைன்னா அந்த தொழில்குள்ளேயே வராதிங்க அப்படின்னு இப்போ தொழில்குள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதோட கேப்பபிலிட்டிலாம் ரொம்ப விபரீதமான கேப்பபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பல கசப்பான அனுபவங்கள் நிறையா இருக்குது ரொம்ப இனிமையான அனுபவங்களும் நிறையா இருக்குது பட் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் ஒரு நாள் கூட கடவுளுக்கு உண்மையாக துரை டேட் வந்துச்சு அப்படின்னு நான் சொன்னதே கிடையாது அந்த தேதியில் அவரே வருவார் கரெக்டாக கொடுத்துருவார் எந்த அளவு ஆகிப்போச்சுன்னா அவர்கிட்ட சொன்னேன் அடுத்தது ஏதாவது ஒரு படம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் நேராக வாங்க துற நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்தே பண்ணிடலாம் அது இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா ட்ரெய்லர் நல்லா இருந்தது சாங்கும் நல்லா இருந்தது பட் இதெல்லாம் வச்சு படம் எவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகும் அப்படின்னு கெஸ்ட் பண்ணுற கேப்பபிலிட்டிலாம் எனக்கு கிடையாது பட் 
மிகச்சிறந்த எண்ணங்களும் நல்ல மனதும் இருந்ததுன்னா சில விஷயங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் அப்படின்றத நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் அந்த வகையில் துறையோட தலைநகரம் டூ எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய வெற்றியாகவும் லாபகரமாகவும் அமையணும்னு எல்லாமல் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்தை வெறும் ஒரு முப்பது நிமிஷம் கட்டை பார்த்துட்டு லெட்ஸ் டூ திஸ் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொன்ன ஹிந்தி ரைட்ஸ் ஓனர் may I request mr anish to kindly say a few words please yeah it is my extreme pleasure to be associated with my friend mr durai for thalai nagaram 2 i really wish him all the best it will be a super hit please come and watch it in cinema halls thank you thank you thank you thank you total tamil nadu rights vaangiya thiru vivekanandam sir konjam pesa aikirom vaanga sir அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் துரை அப்படின்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு மைதீன் அப்படின்னு தான் தெரியும் என்னிடம் முதல்ல ஒரு படம் பண்ணுறதுக்காக முகவரிக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி பாலகுமாரன் சார் டைலாகு எல்லாம் பண்ணி அல்மோஸ்ட் ரெடி டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு இருந்தது ஃபார் சம் ரீசன் சார் அதை நான் அதை கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் போச்சு எங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ தலைநகரம் டூவில் திருப்பி ஆகி ஸ்டார்ட் ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷம் படம் நான் பார்த்தேன் எல்லா படம் மாதிரி நூறு நாள் ஓடும் இரநூறு நாள் ஓடலாம் நான் சொல்லலை லாபகரமான படமாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது படம் வெற்றி அடணும்னு வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ நன்றி ஒரு இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் ஆகிற ஒரு நிகழ்வு ஸோ இவரை வாழ்த்து நிறைய இயக்குநர்கள் வந்திருக்காங்க அந்த வரிசையில் திரு ஜே சுரேஷ் அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறோம் வாங்க சுரேஷ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த விழாவுக்கு வருவதுக்கு எனக்கு மூணு காரணம் காரணம் நம்ம ஒன்று துரையும் நானும் ஒரு இருபது வருஷமாக ஃப்ரெண்ட்ஸு அவன் ரொம்ப சின்ன ரொம்ப இருபது இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக நானும் அவனும் ஃப்ரெண்ட்ஸு நான் ஒரு கதை பண்ணேன்னா அவன்ட்ட ஷேர் பண்ணுவேன் ரெண்டாவது காரணம் என்னென்னா இந்த படத்தை நானும் துறையும் சேர்ந்து தயாரிக்கலான்னு இருந்தது என்னடா நானும் அவனும் சேர்ந்து இந்த படத்தை தயாரிக்கலான்னு முதல்ல ஒரு ஐடியா இருந்தது ஈஸியாரில் என் வீட்டுக்கு வந்தார் ஒரு நாளைக்கு வந்து ரெண்டு பேரும் ஒரு ரிசார்ட்டில் போய் உட்காந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் அந்த கதையை என்கிட்ட சொன்னார் என்ன நேரேஷன் பிரமாதமாக இருந்தது இந்த நேரேஷன் ஸ்டைலு அது பர்டிகுலராக இது ஒரு கேங்ஸ்டர் ஸ்டோரி நம்ம நிறைய பார்த்துட்டே இருக்கோம் அதை இப்படி ஒரு டைமென்ஷனில் சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப ஸ்டைலாக இருந்தது பட்டு எதிர்பாராத விதமாக என்னால் அதில் ஜாயின் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் நான் சொன்ன நான் இல்லை நம்ம அப்படி பண்ண முடியாது என்னால் நான் வேறு ஒரு இதில் இருக்கேன்னு அப்புறம் மூணாவது மிகப்பெரிய காரணம் சுந்தர் சி சார் அதாவது ஒரு அப்படி பிடிக்கிற ஒரு மனுஷன் எனக்கு அவர் அப்படி பிடிக்கும் அது என்ன ரீசன்னே எனக்கு தெரியல ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அவர் என்னமோ அவரை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் யூகே செந்தில்குமார் என்கிட்ட நிறைய ஷேர் பண்ணுவார் ரொம்ப எனக்கு அவரை பிடிக்கும் ஒரு கோவிட் டைமில் நான் அவருக்கு ஒரு கதை ஒன்று சொன்னேன் இதில் ஆன்லைன்லேயே ஒரு கதை சொன்னேன் சார் பண்ணலான்னு சொன்னாங்க பட் இது என்னமோ இன்னும் செட் ஆகி வரல அதோட மாதிரி ஒரு தன்மை அதை என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு அழகாக ஒரு விஷயத்தை கூட வேணும்னா வேணும்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியாலஜி வேண்டாம்னா வேண்டான்னு சொல்கிறதுக்கு கூட ஒரு ஒருத்தர் வந்து மனசு கஷ்டப்படுறக்கூடாதுன்னு ஒரு அழகாக சொல்லக்கூடிய அந்த பாங்கு எனக்கு ரொம்ப அவர்கிட்ட பிடிச்சிது அப்புறம் இந்த படத்தோட ட்ரையல் டீச்சர் எல்லாம் பார்த்தோம் மிக பிரமாதமாக எடுத்துருக்கிறாரு இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடையும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் இதோடைய பூஜை அன்றைக்கி நான் வந்தேன் இன்றைக்கி ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் இன்றைக்கி வந்திருக்கேன் கண்டிப்பாக இதோட வெற்றி விழா ஃபங்க்ஷன்லேயும் கண்டிப்பாக நான் கலந்துக்கிறேன் சுந்தர் சி சார் வந்து மம்முட்டி சார் மாதிரி இருந்தீங்க சார் அந்த ஸ்டைலில் அந்த வேஸ்டி கட்டிகிட்டு வரும்போது மேலே என் படம் எடுக்க எடுக்கும் போதெல்லாம் மம்முட்டி சார் காலையில் ஷூட்டிங் அப்படி தான் வருவார் ஸ்பாட்டுக்கு ஒரு மாதிரி வேஸ்டி கட்டி தான் வருவார் அவர் அந்த மாதிரி ரொம்ப பிரமாதமாக ஸ்டைலாக இருந்தீங்க சார் ஐ லவ் யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் ப்ரொடியூசர் புதுசாக நியூ கம்பர்னு சொன்னாங்க அவருக்கு வசிஷ்டர் வாயால் பிரம்மரிஷிங்கிற மாதிரி நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ப்ரொடியூசர் சூப்பர் ஸ்டார் தானு சாரே சொல்லிட்டாரு இது மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் நீ நல்லா வருவேன்னு சொல்லிட்டாரு இதை விட இப்போ மிகப்பெரிய பிளஸ்ஸிங்ஸ் எதுவுமே கிடையாது 
ஏன்னா அவர் அது வந்து வாழும் ஜீனியஸ் அவர் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் அது இப்போ சமீபத்தில் இந்த சு சித் சாய்வி சித்திரை பார்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப இன்னும் பெரிய ஃபேன் ஃபாலோயர்ஸ் மாதிரி ஆகிட்டோம் நாங்கள்லாம் அவருக்கு அது வந்து சார் உண்மையிலே பிரபாதமாக இருந்தது சார் அது தேங்க் யூ ஸோ மச் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ இயக்குனர் திரு சுப்பிரமணிய சிவா அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறோம் பேரன்பு கொண்ட அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த விழா வந்து உண்மையிலுமே நான் வந்து மனப்பூர்வமாக இறைவனிடம் என் குருநாதர்கிட்டும் வேண்டிட்டு வந்த விழா ஏன்னா துரசார் வந்து என்னுடைய குருநாதர் என்னுடைய நான் வந்து அவர்கிட்ட உதவி இயக்குநராக மூன்று வருடம் இருந்தேன் எப்போதுமே துரசார்கிட்ட நான் அதான் ஒரு மாணவன் அதாவது ஒரு குரு வந்து ஒரு ஆசிரியன் என்பவன் இரண்டாவது தாய் தந்தை தாய் வந்து முதல் ஆசிரியன் தாய் தந்தைகள் அப்படி என்னிடம் இருக்கின்ற நல்ல பண்புக்கு அல்லது உங்கள்கிட்ட யார்கிட்டையாவது நான் வந்து நல்ல பேர் எடுத்திருக்கேன்னா அதுக்கு பெரும்பாலான காரணம் துறை சார் தான் அப்படி தான் எங்களை வந்து பயிற்சி பண்ணார் இது வந்து துரசாருக்கு தலைநகரம் டு ஒன்பதாவது படம் நான் முகவரி முதல் படத்தில் ஒர்க் பண்ணேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்துலேருந்து இன்றைக்கி இருபத்தி மூன்று இருபத்தைந்து வருடங்கள் அவர் வந்து சினிமாவில் ஒரு சிறந்த நிலையில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அவர் வாங்கிய நல்ல பேர் தான் இப்போ அத்தனை பேரும் அவர் வந்து அவருடைய கேரக்டருக்காக ரொம்ப பெருமையாக பேசினாங்க எப்போதுமே ஒரு சிறந்த நடத்தை உள்ளவனை இந்த உலகம் ஜெயிக்க வைக்காமல் விடாது அது ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா மந்திரம் போல் செல்வே சொல் வேண்டும் பாரதி மந்திரம் போல் சொல் வேண்டும் அப்படி எங்களை சிறந்த வார்த்தை தான் புத்தர் நாலு வகையான இந்த படத்தை அப்புறம் வர நாலு வகையான பாவங்கள் சொல்றாரு வார் வாயால் சொல்கிற நாக்கால் சொல்கின்ற நாலு விதமான பாவங்கள் ஒன்று பொய் சொல்லக்கூடாது ஒன்று கடுமையான சொல்லை பயன்படுத்தக்கூடாது இன்னொன்று அடுத்தவனை புறம் பேசக்கூடாது இன்னொன்று வெட்டி பேச்சுகள் பேசக்கூடாது அது பாவத்தில் சேருன்றார் புத்தர் எந்த இந்த நாளையும் நான் துரசாரிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டேன் நான் யாரையும் புறம் பேச மாட்டேன் கோபத்தால் அதிகமாக இது பண்ண மாட்டேன் பொய் பேச முடிந்த அளவுக்கு தவிர்ப்பேன் அப்படி அதனால் நான் எதுக்கு என்னுடைய குருநாரை பற்றி இவ்வளோ நேரம் பேசுனேன்னா இந்த படத்தை பீரி என்னுடைய அதிக பாதித்த மனிதர் துரசார் அதுக்காக இப்போ தலைநகரம் டூ கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு முப்பது வருடங்கள் சுந்தர் சி சார் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்காருனா அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஒரு இன்டர்வியூவில் சுந்தர் சி சார் சொன்னாங்க நீங்கள் எப்படி இந்த இருபத்தி ஏழு வருடங்களை பயணிக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது அவர் சொன்ன வார்த்தை நான் பயத்துடன் இருக்கிறேன்னாரு நான் பயத்தால் இருக்கிறதால நான் வெற்றி அடைஞ்சு அந்த வெற்றி பாதையில் நடந்துகிட்டே இருக்கின்றார் அப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னன்னா பயம் என்பது கோயல்தனம் அல்ல அது ஒரு வீரம் கோயல் ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒரு பயத்தை அவர் எதுக்கு பயன்படுத்துறாருனா நான் வெற்றி அடையணுன்றதுக்கு பயத்தை பயன்படுத்துற பார்வை எனக்கு ரொம்ப புதிதாக இருந்தது அதே போல தலைநகரம் பொன் சுராஜ் சார் டேரக்ட் பண்ண படம் அந்த படத்துல ஒரு டைலாக் இருக்கு நான் இது வரைக்கும் வாழ்ந்தது என் வாழ்க்கை கிடையாது இனிமே வாழ போறது தான் வாழ்க்கைன்னு ஒரு டைலாக் இருக்கு அப்படி இந்த படம் இந்த படத்தில் பணிபுரிந்த அத்தனை பேருக்கும் இதுவரை நீங்க வைத்திருந்த வெற்றியை விட மிகப்பெரிய வெற்றியா அடையும் அப்படின்றது என் மனசுல தோணுது படம் வந்து ரொம்ப சார் வந்து எப்போதுமே லட்சணமா கதை சொல்லுவாங்க துரசாருடைய மிகப்பெரிய ஒரு பலம் என்னன்னா பூரண லட்சணமாக கதை சொல்வது அவர் மாதிரி கதை சொல்ல முடியாது அதே போல அதை லட்சணமா அந்த படத்தை கொண்டு வந்துருவார் அழகாக கொண்டு வந்துருவார் யாரையும் புண்படுத்தாம ஒரு நண்பர் சொன்னாரு ரொம்ப கத்தி ப்ரொடியூசர் அண்ணா சொன்னாரு கத்துவது கத்துவது என்பது அன்பா தான் ஏய் ஏன்டா சிவா இப்படி பண்றேன்னு வர ஒழிய கோபமாக சொல்லவே மாட்டார் ஏன்டா சிவா பண்றேன் ஏய் வாடா அப்படின்னு தான் சத்தம் போடுவார் ஒழிய யாரையும் புண்படுத்தாத மாபெரும் மனசுக்கன் மாசிலன் எங்க துரை சார் அதனால் அந்த மனசுக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய 
வெற்றி அடையணும் இந்த படத்தில் நடித்த அத்தனை கலைஞருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஐயா தானசார் சொன்ன மாதிரி தலைவருக்கு வந்து சூப்பர் ஸ்டார்னு பட்டம் கொடுத்தவர் எல்லாம் ஓடி வந்து ஐயோ எம்ஜிஆர் இருக்காரு சிவாஜி இருக்காரு நீங்கள் வந்து சூப்பர் ஸ்டார்னு பட்டம் கொடுக்குறீங்களே தலைவருக்குன்னும் போது அடுத்த நாள் போட்டாரு இந்த கிரேட் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னாரு அப்படி எந்த ஒரு இவன் இவன் ஜெயிப்பான் இவன் வந்து வருவான்னா அவனை தூக்கி கோபுரத்தில் வைக்காம விட மாட்டாரு ஐயா தானையா நான் இங்க சென்னையில் இருந்தேன்னா ஒரு வாரத்துக்கு நாலு தடவையாவது போய் பார்த்துருவாங்க ஏன்னா சொன்னா அப்படி மந்திரமா இருக்கும் யாரையும் சிறு ஒருத்தன் வந்தான்னா அவனை முன்னேற்றுறதுக்காக ஒண்ணு வார் வார்த்தையால் பேசுவாரு இல்லைன்னா செயலாக்கி காட்டுவாரு இல்லைன்னா மனசால் சொல்லுவார் இவன் நல்லா இருக்கும் நீங்க அப்படின்ட்டு இந்த மூணு தான் ஒரு மனிதனை ஒண்ணு வார்த்தையால் அவனை ஜெயிக்க வைக்கலாம் ஒன்று நீங்கள் வந்து செயலால் ஜெயிக்க வைக்கலாம் இல்லை மனசால் இவன் ஜெயிக்கணுடா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த மூணும் அவர் செய்வார் அதனால் என்னுடைய ஞானை தந்தை அவர் அவர் உங்களை வாழ்த்திருக்கார் பிரபாகர் நீங்கள் வந்து வசிஷ்ட வசிஷ்ட புரம் ஆ வசிஷ்ட புரத்திலேருந்து வந்திருக்கீங்க வசிஷ்டர் என்பவன் மகா காவியமான மகாபாரதத்தை படுத்தவன் வசிஷ்டர் அதில் கேரக்டராகவும் வருவார் அவர் அதே போல் நீங்கள் இந்த படம் ஒரு மகாபாரதம் வந்து ஒரு இந்திய நாட்டை கட்டமைக்கிறது வந்து ஆறுகளும் காவியங்களும் தான் நம்மளை எல்லாத்தையும் கட்டமைக்கிற மாதிரி நீங்கள் சினிமாவை கட்டமைக்கணும் தானையா சொன்ன மாதிரி மிகப்பெரிய வெற்றி அடைவீங்க அதே போல் உங்களுடைய நடிப்பு ஆசை இருக்கு அதுவும் வசிஷ்ட கேரக்டர் வர்ற மாதிரி நீங்க நிச்சயமா ஏதாவது ஒரு படத்துல கேரக்டரா வந்து அதுலேயும் வெற்றி அடையணும் உங்க தந்தையினுடைய லட்சியம் போல் உங்க தந்தை உங்க குடும்பத்தை முன்னேற்றியது போல் நீங்க சினிமாவில் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் இயக்குனர் துரைசார சார்பிலும் என்னுடைய இந்த அண்ணன் தயப்பாளர் சார்பிலும் உங்கள் வந்திருந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கமும் நன்றிங்க அடுத்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடித்த ஒரு இயக்குனர் திரு சசி அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறோம் நண்பன் துரை அவங்கிட்ட இருந்து நிறைய கற்றுருக்கேன் நம்ம சிவா சொன்ன மாதிரி ஸ்டோரி டெல்லிங்கில் அடிச்சுக்கவே முடியாது எனக்கு ஏதாவது அப்செட் மூடாக இருந்தால் துரையை போய் பார்த்து துரை நம்ம எதாவது கதை சொல்லுங்க துரை உங்கள்கிட்ட இது எமோஷனலான கதை கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்பேன் அந்தளவுக்கு நண்பன் நிறைய விஷயங்கள் அவன்றது கற்றுட்ருக்கேன் என்னுடைய படங்களில் எமோஷன் இருக்கிறதுக்கு அவர் என்னை பாராட்டுறதும் நான் வந்து அவர் கூட ஷேர் பண்ண விஷயங்களும் வந்து அவர் எனக்கு ச நான் கதை சொல்லும்போது அவர் சில விஷயங்கள் சொன்னவே சொன்னதுலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அப்படி ஒரு நண்பனாக நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் அவருடைய படம் அப்படிங்கும்போது நண்பனுங்கிறவக்காக சொல்லல நான் அதாவது இப்போ இந்த இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு எல்லா ஷார்ட்லேயுமே ஒரு ஆக்ஷன் இருந்து ஒரு வாய்ப்பு இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை இருக்குது இதுக்குள்ளே உயிரோட்டமான ஒரு பெரிய விஷயத்த ஒரு அழுத்தமான விஷயத்த இன்டென்ஸ்டான விஷயத்த இல்லாமல் தர படமே பண்ண மாட்டேன் அப்படி அந்த எமோஷன் இல்லாமல் ஒரு எமோஷன் இல்லாமல் ஒரு ஒரு டைரக்டர் படம் பண்ணாங்கன்னா அந்த படம் தோல்வி தான் அதனால தான் வந்து துரை இன்னும் இருபத்தி மூணு வருஷமாக இருந்துட்டு இருக்காருனா அவரோட ஒவ்வொரு படம் முகவரியிலேருந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த தலைநகரம் டூ வரைக்குமே ஏதோ ஒரு எமோஷனில் ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பார் டெஃபினட்டாக ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இந்த எமோஷனல் நம்பர் டைரக்டர் எல்லாருமே ஜெயிப்பாங்க ஜெயிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த படமும் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் துரை வாழ்த்துக்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி பிகாஸ் நீ எமோஷன் நம்பர் ஆள் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பேன் அப்புறம் சுந்தர் சி சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது நான் ரொம்ப நோட் பண்ணுற டைரக்டர்னு சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா அவரோட ஹியூமர் சென்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு தீயா வேலை செய்யணும் குமாரில் எங்கேயோ அப்ராட் போகிறப்போ ஒரு நைட்டு மூணு மணிக்கு இதில் ஹெட்ஃபோன் போட்டு கேட்டு ஒரே சிரிப்புனா சிரிப்பு நான் தேட்டரில் பார்க்க மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ உடனே எனக்கு சே என்ன மனுஷன் இப்போ இப்படி இப்படியெல்லாம் படம் பண்ணிருக்காரு அவருடைய கமர்ஷியல் அப்ரோச் வந்து சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பண்ணுற மியூசிக் டைரக்டராக இருந்தாலும் சரி அவர் அவருடைய 
என்ன சொல்கிறது கேமரா சென்சாகணும் சரி நிறைய நோட் பண்ணுவேன் இவர்கிட்டருந்து என்னென்னலாம் எடுத்துக்கணுமோ அதெல்லாம் கண் எடுத்துக்குவேன் அப்படி என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ண பெரிய டைரக்டர் அவர் அவருடைய அவர் வந்து எனக்கு எனக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னா அந்த கமர்ஷியல் அப்ரோச் இருக்கிற ஒரு டைரக்டர் நடிகைனா இன்னொரு டைரக்டர் படத்தில் நடிக்கிறார் அப்படிங்கும் போது அதுவும் சுந்தர் சிங் நடிக்கிறார் அப்படிங்கும் போது டெஃபினட்டாக அதுக்குள்ளே சம்திங் இஸ் தேர் ஒரு கமர்ஷியல் கமர்ஷியலான ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதேமாரி துரைகிட்ட ஒரு எமோஷனலான விஷயம் இருக்கும் ரெண்டு சேரும் கண்டிப்பாக அந்த படம் ஹிட்டு தான் வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தின் கேமராமேன் திரு கிச்சா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இந்த படத்தின் எடிட்டர் திரு சுதர்ஷன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இந்த படத்தின் சவுண்ட் மிக்சிங் திரு விஜய ரத்தினம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் சவுண்ட் மிக்சிங் திரு ரேமத்துல்லா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அடுத்தது நம்ம எல்லாருக்கும் பிடித்த ஒரு நடிகர் நண்பன் எனக்கு நீண்ட நாள் நண்பன் அவர் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி வருஷம் முப்பது வருஷமே ஓ வயசை காட்டி கொடுத்துட்டேன்னா பட் நீ யூத்தாகவே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்க வா பிரேம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் மேடையில் உட்கார்ந்துருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய தாழ்மையான வணக்கங்கள் ஃபஸ்ட்டு துரை சார் நான் வந்து சீரியல் போதும் நம்ம நம்ம லட்சியம் வந்து சில்வர் ஸ்க்ரீன் தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் எண்டில் வந்து சீரியல் போதும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் சினிமா ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கும்போது நான் பார்த்த எந்த டேரக்டர்ஸும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கல பட் ரெண்டு டேரக்டர்ஸ் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க ரெண்டு பேருமே இந்த மேடையில் இருக்காங்க ஒன்று சுதுரை சார் இன்னொன்று சுந்தரசி சார் வீராப்புன்ற படத்தில் சுந்தரசி சார் எனக்கு ஒரு ரோல் கொடுத்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு மதி சார் வந்து என்னை வந்து ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸில் மீட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரேம் ஒரு படம் இருக்குது பண்ணுறீங்களான்னு சார் அதுக்கு தான் சார் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னோடனே மறுநாளே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி துரை சார் வர சொன்னாங்க நேராக போய் பார்த்தா எனக்கு ஒரு ட்ரீம் ரோல் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ரோல் எங்கள் அப்பா மாதிரி நடிக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசை சின்ன வயசுலேருந்து ஸோ அந்த ரோல் எனக்கு பிரமாதமாக கொடுத்த படம் நேபாளி இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறையா பேர் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு நேபாளி படம் சூப்பருங்க சூப்பருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க பரத்தும் இருக்கார் ஸோ அந்த வகையில் எனக்கு ரொம்ப 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 இன்னைக்கு வரைக்கும் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் அந்த ஃபிலிம் அண்ட் டைரக்டர் எப்போ எப்போ அடிக்கடி வாட்ஸ்அப் அது இதெல்லாம் மெசேஜ் பண்ணி பேசிகிட்டே இருப்போம் நேற்று ஃபோன் பண்ணார் பிரேம் வந்துரு அப்படின்னார் அவ்வளோதான் வந்துட்டேன் சுந்தர் சி சார் அதே மாதிரி எப்போ எப்போ நான் பார்த்தனோ அதே மாதிரி ஒரு ஜாலியான ஒரு பர்சன் ரொம்ப அன்பாக பேசக்கூடியவர் பழகக்கூடியவர் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த படத்தில் இணைஞ்சிருக்காங்க எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி டெஃபினட்டாக நான் பார்த்தேன் நான் ட்ரெய்லர் எல்லாருமே முன்னாடியே டீசர் பார்த்தேன் எல்லாமே இது ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது நிச்சயமாக நிச்சயமாக ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக இருக்குன்றதுல எனக்கு ஐயம் இல்லை ஸோ விஷ் ஆல் ஆல் லக் அண்ட் மை பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் அ சூப்பர் ஹிட் வெற்றி விழாவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் பிரேம் பரத்தை பற்றி சொல்லிட்டாரு ஸோ அடுத்தது துரை அடிக்கடி சொல்வார் நேபாளி படம் எடுக்கும்போது அப்படி உழைச்சாரு அப் 
இப்படி பண்ணார் இப்படி பண்ணார் அப்படின்னு எப் புகழ்ச்சி நம்பரத் எப்போ உங்கள் பேச்சு வந்தாலும் துரை ஸோ நீங்கள் வந்து அவரை வாழ்த்தி பேசுங்க வாங்க அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் முதல்ல நான் மேடையில் இருக்கிற என்னோடய இயக்குநர்களுக்கு என்னோட கெரியரில் ரொம்ப முக்கியமான படங்களை கொடுத்த என்னோடய இயக்குநர்கள் பேரரசு சாராக இருக்கட்டும் சசி சாராக இருக்கட்டும் துரை சாராக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நேபாளின்னு சொன்னோன்னா கொஞ்சம் பழைய மெமரிஸ்லாம் ஓட ஆரம்பிக்குது சைலண்ட்டாக இப்படி பார்த்தீங்கன்னா குட்டை சட்டை குட்டி தொப்பை நம்பாதீங்க டெரர் ஸ்பாட்டில் யோ அப்படின்னு ஆரம்பித்தாருன்னு வைங்களேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்னோட விஷனை வந்துட்டு தன்னோட விஷனை வந்துட்டு அந்த அந்த வர ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு கரெக்டாக வர வரைக்கும் விட அதை வந்துட்டு எனக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு வர வரைக்கும் விடக்கூடாது அந்த டைரக்டர் அவர் ஸோ ஸோ அந்த விதத்தில் நாங்கள் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச அதிகமாக ஒர்க் பண்ண ஃபிலிம் நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச நேபாளத்தில் நினைக்கிறேன் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோ லொக்கேஷன் சேஞ்சஸ் அவ்வளோ விஷயங்கள் எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா அவரோட படங்கள் நீங்கள் ஓவரால் ஆவரேஜ் ஓவரால் கால்குலேஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்துட்டு தப்பான படமாகவே இருந்திருக்காது எல்லாமே மினிமம் கேரண்டியாக வந்துட்டு படம் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குங்க நல்ல படங்கள் ஸோ அப்படிப்பட்ட படங்கள் தான் முகவரியாக இருக்கட்டும் தொட்டி ஜியாக இருக்கட்டும் நேபாளி சிக்ஸ் கேண்டல்ஸ் ஸோ எல் எல்லாத்துலேயும் சதி சார் சொன்ன பாயிண்ட் தான் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு சின்னதாக ஒரு சோல் இருக்கும் ஒரு கிரக்ஸ் இருக்கும் அது இல்லாமல் சும்மா ஏதோ ப்ரொடியூசர் வந்துட்டாங்க படம் போடுறாங்க ஒரு ஹீரோ கிடச்சிட்டாங்க வாத்தில் வா போய்ட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஒரு கமர்ஷியல் படம் பண்ணு அப்படி கிடையவே கிடையாது துரை சார் ஸோ அதுதான் அந்த அவரோட மிகப்பெரிய ப்ளஸ் வெரி பேஷனேட் டுவர்ட் சினிமா நிறைய வேர்ல்ட் சினிமா பார்க்கக்கூடிய ஆள் என்ன ஒரு விஷயம் சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அதுக்கு ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு இப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் இப்படி ஒரு ஒரு பேஷனேட்டாக இருக்கிறனால தான் சினிமாவில் வந்துட்டு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்லாம் சர்வை பண்ணுறது சாதாரண விஷயமே கிடையாது ஸோ தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் வந்து காணாமல் போன டேரக்டர்ஸ் நடிகர்கள் நடிகைகள் எல்லாமே இருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் வெரி அப்ரிஷியேட்டபிள் அந்த துரை ஸ்பாட் ஏன்னா அவரு அவர் அந்த சினிமா மேலே இருக்கிற அந்த பேஷன் அண்ட் நான் சுந்தர் சார் எப்போ பார்த்தாலும் வந்துட்டு எங்கே பார்த்தாலும் கேட்பேன் சார் என்னை வச்சு ஏன் சார் படம் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்கன்னு இந்த மேடை யூஸ் பண்ணி இங்கேயும் கேட்டுருவேன் சார் என்னை வச்சு ஏன் சார் படம் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்கன்னு அந்த லெவலுக்கு எனக்கு ஓகே அவர் நடிகராக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தெரியும் பட் இஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கமர்ஷியல் கிங் மேக்கர்ஸ் இன் தமிழ் சினிமா ப்ரொடியூசருக்கும் மக்களுக்கும் லாபம் ஈட்டி தரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இயக்குனராக தான் எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எனக்கு நான் மிகப்பெரிய ஃபேன் அந்த விதத்தில் ஸோ சுந்தர் சாரோட சுந்தர் சாரோட இப்போ இருக்கிற அப்பியரன்ஸ்க்கு இந்த கதையில் கரெக்டாக அது உட்காருது ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் எனக்கு அதே மாதிரி திருப்பி அந்த பாயிண்ட் தான் ஆக்சுவலாக நான் சொல்லணும் நினச்சேன் சசி சார் கரெக்டாக சொல்லிட்டாரு ஒரு 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 கமர்ஷியலாக ஒரு ஒரு படத்தை எங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் இது எங்கே கிளிக் ஆகுங்கிற கமர்ஷியல் பல்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சுந்தர் சார்க்கு தெரியும் அதனால தான் இப்போவும் அந்த சக்ஸஸோட உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கார் ஒரு இயக்குனராக பண்ணும்போது ஸோ அந்த விதத்தில் அந்த ஒரு கமர்ஷியல் பாயிண்ட்டையும் துரை டெஃபினட்டாக வந்துட்டு சும்மா சுந்தர் சார் டேட் கொடுத்துட்டாரு ஏதோ ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு படம் பண்ணியிருக்க மாட்டார் ஸோ ரெண்டுத்தையும் கிளப் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக இது ஒரு மினிமம் கேரண்டியாக ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம் படம் பார்த்துட்டு வெளியில் வரும்போது புதுசாக பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிற அது பெரிய எக்ஸாம்பிள் தனு சார் இது தொட்டி ஜியா நான் மிகப்பெரிய ஃபேன் தொட்டி ஜியோட மிகப்பெரிய ஃபேன் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஜானலில் எனக்கு இது இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை ஸோ என்னோடய வாழ்த்துக்கள் டு இந்த மொத்த காஸ்ட் குரூ அண்ட் ப்ரொடியூசர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேசணும் போது எப்படி சினிமா பண்ணால் இதாகிடுமா நஷ்டமாகிடுமா அப்படி ஆகிடும் சார் கரெக்டான ஆளுங்களோட சேர்ந்து கரெக்டாக சினிமா பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பல வருஷம் சினிமா பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் சார் அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது எங்கேயோ போய் தப்பாக மாட்டி ஒரு சில ப்ரொடியூசர்ஸ் அதுலேருந்து வெளியில் போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் சினிமாவுக்கு ஒரு பேட் நேம் வருது அப்படி கிடையவே கிடையாது கரெக்டான ஆளுங்களோட தான் சேர்ந்துருக்கீங்க ஸோ மனம் மார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சுந்தர் சார் ஆல் த பெஸ்ட் சார் தேங்க்யூ சார் நன்றி பரத் வித்தியாசமான படங்களை அற்புதமாக கொடுத்துட்ருக்கிற வெற்றி அவர்களை
ஃபஸ்ட்டு இந்த விழாவுக்கு என்னை இன்வைட் பண்ண துரை சாருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அவர் கால் பண்ணி இன்வைட் பண்ணும்போது நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணல ஆனால் நீ என்னோடய ஹீரோ தான் ஸோ கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துடுன்னு சொன்னார் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் காலுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருங்க சீக்கிரம் ஒர்க் பண்ணுவோம் தலைநகரம் டூ தலைநகரம் ஒன் எவ்வளோ பெரிய ஹிட்டுன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அந் அந்த படத்தில் வந்த ரைட் கேரக்டராக இருக்கட்டும் நாய்சேகர் கேரக்டராக இருக்கட்டும் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம வீட்டில் ஓடிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ டூவோட ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் பயங்கர மாசாக இருந்தது வேறு லெவலில் இருந்தார் சுந்தர்சி சார் உங்களை பெரிய ஃபேன் நான் அன்பை சிவம் படத்தை பற்றி நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தீங்க ஸோ அதுலேருந்து நான் உங்களை பயங்கரமாக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த படத்தில் உங்களை பார்க்கும்போது நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நடித்த படங்கள்லாம் விட இதில் பயங்கர மாசாக இருக்குது உங்களோட கெட்டப்ஸ் எல்லாமே ஸோ இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை கேஷ்டன் குரூவுக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வெற்றி பட தயாரிப்பாளர் இப்போது ஒரு சிறந்த இயக்குநராகவும் திகழும் திரு கதிரேசன் அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் சுந்தர் சி சார் பற்றி சொல்ல வேண்டியதே கிடையாது ஒரு ஒரு படத்தில் ஒரு ரெண்டு ஹவர் படம் பண்ணோம்னா அதில் எப்படி ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுக்கணும் எப்படி ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கணும் எப்படி ஒரு ஆக்ஷன் கொடுக்கணும் எப்படி காமெடி கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஃபுல்லாக ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு கமர்ஷியல் டைரக்டர் அவரை பார்த்து எனக்கே சில சமயம் பொறாமைகள் இருக்கும் ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஏன்னா நிறையா பொலிசஸை வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கார் அதாவது சினிமாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பத்து டயட்டு சொல்லுவாங்க இவ்வளோ ஒரு மினிமம் கேண்டி டயட்ரஸ்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் சுந்தர்சி சார் பார்த்தீங்கன்னா படம் ஆரம்பித்தாருன்னா அது ஆடியன்ஸ்க்கு என்னென்ன தேவை எவ்வளோ அலைக்கில் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி பண்ணக்கூடிய தயாரிப்பு தயாரிப்பாளர் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இயக்குனர் கூட ஸோ அவர் தொடர்ந்து வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் ஆல்ரெடி சார் தலைநகரம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த தலைநகரம் வந்து படம் பெரிய ஒரு வெட்டி அடைஞ்ச படம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஸோ அந்த படத்தோட பார்ட் டூவில் வந்து இப்போ சார் பண்ணியிருக்காங்க அது சுந்தர் சாரோட கேரக்டர்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டான் ஆஃப் த கேங்ஸஸ்க்குள்ள ஒரு ட்ராவல் பண்ணும்போது எப்படி ஒரு லுக்கும் அப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த வேஸ்டியோட ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் அவர் போட்டுக்க ஜிப்பாவோட ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து டயட் துரஸ் சார் வந்து வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து சுந்தர்சி சார் இதில் வந்து ஒரு அதாவது ஒரு கேரக்டர் எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணுங்க ஒரு டயட் பிளான் பண்ணுவாங்கல்ல அதை வந்து துரஸ் சார் வந்து சுந்தர்சி சாரும் இயக்குனர் தான் பட் அவரை சொல்லி வந்து ரொம்ப திறமையாக கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கு அதை விஷுவலாக பார்க்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயங்கர ஒரு என்கேஜ் இதாக இருக்குது வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரக்டான ஒரு ஃபீலில் வந்து ஒரு ஒரு ஹீரோ கேரக்டர் வந்தால் தான் அந்த கேங்ஸ்டர்ஸோட ஃபீலுக்கு அப்ரோச் இருக்குங்க மாதிரி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த படம் வந்து சுந்தர்சி சாருக்கு வந்து சொல்ல வேண்டியதில்லை திரும்ப ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் டாக்டர் துரை சார் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய படங்கள் ஹிட்டு கொடுத்துருக்காங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸோ அவருக்கு இந்த படம் பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக அமையும்னு சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தை வாங்கின ஆனந்த் சார் வந்து ஆல்ரெடி அவரும் ஒரு தயாரிப்பாளர் தான் அது நிறைய நிறைய பேருக்கு தெரியுமானு தெரியாது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பூ மொழியின் ஒரு படத்தை எடுத்து வந்து பெரிய வெட்டி கொடுத்த தயாரிப்பாளர் வேகம் டிராவல்ஸோட பஸ்ஸோட ஓனர் அவர் வந்து அவருக்கு இந்த ஏன்னா ஒரு படத்தை இன்னைக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் தான் வாங்க வராங்கும் போது அவருக்கு வந்து நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சார்பாக எல்லாமே ஒரு சப்போர்ட் பண்ணிக்கினா தான் அவர் ஒரு பல படங்களை வாங்குவதற்கு வந்து வருவார் என்ன இன்றைக்கி வாங்க வரது ரொம்ப இதாக இருக்குது உண்மையிலே வந்திருக்காரு அவருக்கு இந்த படம் ஒரு பெரிய வெட்டி படம் வரைஞ்சு லாபம் வேண்டிக்கிறேன் அப்புறம் சின்ன ஒரே ஒரு ஒரு ரெக்யூஸ்டாக எல்லாருக்குமே சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பிரபா ஒரு பிடிச்ச சொன்னார் ஆக்சுவலாக வந்த உடனே இல்லை சார் நான் ஒரு படம் பண்ணணும் போய் போனேன் ஸ்பாட்டுக்கு போனேன் அன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சுது கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ ஒரு போராட்டங்களா ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னார் உண்மையாகவே நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய படத்துக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஷூட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி தான் அந்த படத்தை கிட்டத்தட்ட எல்லா தயாரிப்பாளரும் சரி இயக்குனரும் சரி ஒரு அறுபது நா ஒரு ஆறு மாதமோ மூணு மாதமோ ஒம்பது மாதம் எடுக்கிறாங்க ஸோ அப்படி எடுக்கக்கூடிய படங்களை வந்து ஸோ இந்த யூடியூப் விமர்சனங்கள் தப்பாக நினைக்க வேணாம் ஒரு ஐநூறு விமர்சனங்கள் இருக்காங்க வந்துட்டு அதாவது நல்லா இருக்குன்னு என்கரேஜ் கூட பண்ண வேணாம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப மோசமாக சொல்லாதீங்க ஏன்னா அதுக்கு பின்னாடி வந்து பல குடும்பங்கள்
இந்த படத்தில் வந்து துரை சாரோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நேபாளி படத்தில் முத முதல்ல அவருக்கு அறிமுகம் எனக்கு மதி சாரோட நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஆறு மிளகு வருத்தி மதி சார் பண்ண வேண்டிய படம் ஸோ அவரால் முடியலன்னு என்ன வந்து டேக் ஓவர் பண்ண வச்சார் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் அவ்வளோ ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் இது மூணாவது படம் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப எனக்கு ஒரு எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ ஸ்பாட்லேயும் சரி ஆக்சுவலி ப்ரீ ஒர்க் நிறைய ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு நாளும் பார்த்திங்கன்னா என்ன எடுக்க போகிறோன்றதை பின்னாடி பிளான் பண்ணி பண்ணுறது ஸோ அதனால் இந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஸோ எல்லாேருக்கும் உங்களோட சப்போர்ட் வேணும் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ இந்த படத்தோட எடிட்டர் திரு சுதர்ஷன் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் துரை சார் கூட இது எனக்கு மூணாவது படம் ஏமாளியில் ஃபஸ்ட் ஒர்க் பண்ணோம் அப்புறம் இருட்டு இப்போ தலைநகரம் டூ அதுக்கு முன்னாடி துரை சாரோட எல்லா படமும் நான் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப இன்டென்ஸான ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் துரை சார் ஸோ அதே இன்டென்ஸ் வந்து இந்த படத்துலேயும் இருக்குது இருட்டுலேயும் ரொம்ப நிறைய ஹாரர் காமெடிலாம் வந்துட்டு இருந்தப்போ ரொம்ப இன்டென்ஸான ஒரு ஹாரர் ஃபிலிமாக எடுத்துருந்தார் அந்த படம் ஸோ இந்த படமும் அதே இன்டென்ஸாக இருக்கும் சுந்தர் சி சாரும் அவரோட மற்ற படங்கள் இல்லாத அளவுக்கு ரொம்ப இன்டென்ஸாக ஒரு அவரோட கெட்டப்பும் சரி அவரோட ஆக்டிங்கும் சரி ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த படத்தில் தொடர்ந்து மூணாவது படத்துக்கு வாய்ப்பளித்த துரை சார் இருக்கேன் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் கௌசிக் மற்ற அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் என்னோட அசிஸ்டன்ட்ஸ் எல்லாருமே நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ சார் இந்த படத்தில் நீங்கள் ட்ரெய்லரில் பார்த்துருப்பீங்க சுந்தர் சார் ஹீரோ ஆனால் மூணு மாபெரும் வில்லன்ஸ் இருக்காங்க இந்த படத்தில் அதில் ஒருத்தரை இப்போ நான் மேடைக்கு கூப்பிடுறேன் இவர் ஒரு மிகப்பெரிய பாரம்பரியத்தை சார்ந்தவர் இவரோட தாத்தா வந்து ஒரு ஜாம்பவான் காமெடி கிங்குன்னே சொல்லலாம் தனால் கே தங்கவேலு சாரோட பேரன் திரு விஷால் ராஜன் அலாயஸ் வம்சி விஷால் வாங்க சாரி அது எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் ஐ ட்ரை டு ஃபினிஷ் இட் ஆஸ் ஷார்ட் இஸ் பாசிபிள் இந்த ரோல் வந்து எனக்கு கிடைச்சதே ஒரு ஈவெண்ட் இதே மாதிரி தான் மழை பெஞ்சிருந்தது சார் அந்த வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பார்த்தார் அண்ட் ஈ சைட் நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வரேன் எனக்கு இந்த மாதிரி லுக்கு வேணும் நீ பண்ணுறியா சார் நான் எல்லாம் பண்ணுறேன் சார் சரி நீ யூ ஹாவ் டு சரண்டர் சரி சார் மொட்டை அடிப்பியா ஸ்டடி எஸ் ஐ டூ இட் பாரு இந்த முடியெல்லாம் ஒத்து வராது ஐ சார் ஓகே சார் நான் மொட்டை அடிச்சார் மீச வச்சார் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க இந்த படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் இவரை கேட்காம நான் கையை தூக்கலை இவரை கேட்காம நான் என்னோட புருவத்தை கூட சுழிக்கலை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டீட்டெயிலு விட மாட்டார் ஒரு சீனில் வந்து எனக்கு வந்து அந்த புருவத்தை சுழிக்கணும் அது குறைஞ்சது பதினஞ்சு டேக்காக இருக்குது என்னை கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு எனக்கு காமிச்சது பார் இது ஓகேவா மன சார் நீங்கள் டேரக்டர் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஓகே இல்லை போய் பண்ணு இந்த ஹோல் டே ஹீ வெண்டிட்டு ஸோ ஐ திங்க் ஹீ இஸ் லைக் மை குரு ஹீ இஸ் லைக் மை பிரதர் ஹீ இஸ் லைக் மை ஃபாதர் ஃபிகர் தட் இஸ் ஒன் அண்ட் சுந்தர் சார் கூட வந்து நான் ஒரே ஒரு சீன் தான் பண்ணேன் பட் வி ஸ்பெண்ட் சம் கிரேட் டைம் ஆஃப் த செட் அண்ட் ஐ லேர்ன் அ லாட் ஃப்ரம் ஹிம் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஹீ நோஸ் துரசரோட டெம்பர்மெண்ட் ஸோ அவர் வந்து ஒரு சீனில் வந்து துப்பாக்கி பிடிக்கிற சீன் வந்து ஒழுங்காக வரல எனக்கு ஸோ துரச வாஸ் கெட்டிங் இரிட்டேட்டட் ஸோ அங்கே அவர் அந்த அந்த தூரத்தில் சொல்வார் இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துலாம் ரொம்ப டைம் ஆகும் டோன் வரி இட் ஆல் பி ஃபைன் ஸோ ஐ திங்க் இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க்கிங் வித் அண்ட் ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு ஒர்க் வித் அண்ட் இதுக்கு மேலே என்ன சொல்ல சார் This is fantastic and I think I want to work with them again and again and again and again. That's all. Thank you so much. Yes. In this case, there is another villain who is in the world. Jesse Joes. He is in the world. 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 
மலையாள திரைப்படங்களில் ஒரு சிறந்த நடிகராக திகழும் திரு ஜெஸி ஜோஸ் அவர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு மேடையில் இவ்வளோ பெரிய ஆலைகளுக்கு முன்னாடி வந்து இவ்வளோவும் பேசுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது என்னோட லைஃப்பில் வெளிய கடவுள் தந்த லக்காய் நினைக்கிறேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு தந்தா சுந்தர்சி சார் அண்டு நம்ம டைரக்டர் துரை சார் மது எல்லாருக்கும் என்னோட மனம் நிறைஞ்ச நந்தி அறிக்கிறேன் ஏன் மலையாள சினிமையில் நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு நிஷாத்துக்கு டைரக்ட் அவர் ரைட்டர் அவருக்கு துரை சாரோட ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்தது ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்பி இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் வேணும் அப்போ அவர் என்னோடய ஃபோட்டோ இல்லை என்னோட வேறு ரெண்டு ஆளோட ஃபோட்டோ அனுப்புகிறேன் அப்போ நான் சொன்ன என் என் ஃபோட்டோ கூட அனுப்பு அங்கே அவர் என்னோடய ஃபோட்டோ வி எஸ் துரை சாருக்கு அனுப்பினேன் ஞான் டென்ஷனில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கரெக்ட் த தமிழில் வரும்போது ஒரு பெஸ்ட்டு சான்ஸ் வேணும் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த டைமில் ஞான் நிஷாத்துக்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருந்து என்ன என்ன சொல்லியிருக்க சார் என்ன சொல்கிற சார் என்ன சொல்கிறேன் இல்லைனா வெயிட் பண்ணு வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு தூசம் எனக்கு ஷூட் இல்லை அந்த டைமில் ஞான் நிஷாத்துக்கிட்ட சொன்னேன் இல்லை இவரு வேலை பண்ணிடு அந்த துரை சாரை கூப்பிடு அவர் சொல்லு அந்த ஆர்டிஸ்ட் இல்லை அவர் சென்னைக்கு ஒரு வேலைக்காக வருது பார்க்க முடியுமோ கேளு அப்படி வேணாம் நான் சொன்னேன் அப்படி வேணும் அவர் துரை சாருக்கு மெசேஜ் அனுப்பேன் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டு சென்னைக்கு ஒரு வேலைக்காக வருது பார்க்க முடியுமோன்னு கேட்குறேன் சார் சொன்ன அனுப்பின வேற சொல்லு வேற ஒன்றும் பார்க்கல அந்த நைட்டில் நெக்ஸ்ட் ட்ரெயினில் ஞான் சென்னைக்கு வந்தேன் நேராக காலையில் என்னோடய ஃப்ரெண்டோட வீட்டில் போய் ரெடியாக துரை சாரோட ஆஃபீஸில் போனேன் சார் கிட்ட ஞான் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் கா காண்ட்ரு சார் சொன்னேன் ஓகே பரவாயில்ல நல்லா இருக்குது ஞான் கூப்பிடுறேன் அதுக்கப்புறம் கேட்டேன் என்ன வந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சாச்சா அப்படி நான் சொன்னேன் சார் வந்த வேலை முடிஞ்சாச்சு அப்படியா அப்போ எப்போ போகிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் ட்ரெயினில் போகிறேன் அப்போ என்ன எதுக்காக வந்தேன் நான் சொன்னேன் சார் ஒன்றுமே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் சுந்தரதி சாரோட படம் தலைநகரம் செகண்டு சார மாதிரி ஒரு டைரக்டர் பண்ண போகிறேன் என் ஃபோட்டோ பார்த்து இவர் என்ன படத்தில் நடிச்சிருக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சார் மெசேஜில் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி அங்கே இருக்க முடியும் அதனால் சான்ஸ் கிடச்சது நான் இதுக்காக மட்டும்தான் வந்தேன் சார் சொன்ன என்ன என்ன ஜெய்ஸ் இது இந்த மாதிரி ஆளை பார்த்ததே இல்லை ஓகே நீங்கள் நீதான் என்னோடய மாறன் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பேர் கூப்பிடுறது இல்லை அந்த டைமில் இருந்து ஃபோன் பண்ணாலும் பார்த்தாலும் எல்லாம் மாறன் மாறன் தான் கூப்பிடு அந்த படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு ஒரு இதுவும் வெளியாக ஒரு சான்ஸ் கிடச்சாச்சு இந்த வேடி வேதியில் இந்த மேடையில் இது பேசுகிறதுக்கு சான்ஸ் கிடச்சதுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் எல்லாரோடையும் படம் தியேட்டரில் பார்க்கணும் என் சப்போர்ட் உண்டாகணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் இந்த படத்தோட ஆடியோ மிக்ஸ் திரு விஜயராத்திரம் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறேன் வணக்கம் இது துரை சாரோட எனக்கு ரெண்டாவது படம் இருட்டு இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணோம் அப்போலேருந்து அவர்கிட்ட பிடிச்ச எனக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னா டயலாக் இல்லாமல் சீனை ரன் பண்ண முடியும் அவரால் அந்த மாதிரி வெரி ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ் தான் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் அமையும் இருட்டுலேயும் சரி இந்த படத்துலேயும் சரி தேர் ஆர் மோமெண்ட்ஸ் வேர் கதை வசனம் எல்லாமே நவரும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து சவுண்ட் டிசைனருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதே மாதிரி அவர் வந்து மற்றவங்க நடிகர்கள் சொன்னாங்க லொக்கேஷனில் இந்த மாதிரி பண்ணுவார் இந்த மாதிரி பண்ணுவார்னு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் எங்கள் கூட வேலை பார்த்த வரைக்கும் அவர் வந்து பேசிக்காக ஒரு சிஸ்டம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எனக்கு இது வேணும் இது வேணும் இது வேணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ராடான ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு அந்த அவுட்லைன்குள்ளே நம்ம எப்படி வேணால் விளையாடிக்கலாம் க்ரியேட்டிவாக அவ்வளோ ஃப்ரீடம் இருக்கும் அது அவர்கிட்ட காட்டும்போது ரிவ்யூஸ் இருக்கும் அதில் எது பெஸ்ட்டு அது பெஸ்ட்டுன்னு இது பண்ணி ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக ஒரு ஃபன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வேலை பார்க்குற மாதிரியே இருக்காது அவர் கூட ஜாலியாக உட்காந்து கதை பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வேலை நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு எனக்கு போன படத்துலேயே இருந்துச்சு இந்த படத்துலேயே இருந்துச்சு ஐ ஹோப் யூ வில் கண்டினியூ டு ஒர்க் அகேன் மோர் தேங்க் யூ வெரி மச் சார் தேங்க் யூ இந்த படம் நல்லா வரணும் தயவு செய்து தேட்டருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ திரு பிரபாகரன் அவர்களை வாழ்த்த பெரம்பலூர்லேருந்து டிஎஸ்பி திரு வல்லவன் அவர்கள் வந்திருக்காரு சார் ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்கள் நண்பரை வாழ்த்து பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எனது அப்பா அம்மா குரு இங்கே நிற்பதற்கு காரணமாக இருந்த 
என் மனைவிக்கும் நன்றி கூறி மேடைகள் புதியது எனக்கு ஒரு நூற்றி எழுபது மேடைகள் ஏறிட்டேன் பள்ளி ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் மோட்டிவேட்டர் பட் இங்கெல்லாம் பெரியவங்க இருக்காங்க என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரில ஒரு நல்ல நண்பர் துரையும் ஒரு ரெண்டு மூணு முறை மீட் பண்ணியிருக்கோம் பிரபாகர் அவர் பேசும்போது ஒரு உற்சாகம் இருக்கும் ஒரு குதூகலம் இருக்கும் அது மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் துரைட்ட ஒரு அந்த சிரிப்புடன் கூடிய ஒரு துள்ளல் இருக்கும் அது என்னன்னு சொல்கிறதுனா எப்படி வேலை வாங்க வைக்கிறது அந்த சிரித்த முகத்தோட அது உள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு மற்றவங்க வேலை பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் அந்த ஒரு இனிமையான ஒரு கலவை இந்த பயணம் நீண்டு தொடர வேண்டும் பல வெற்றி படிகளை உச்சத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்த வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி இன்னொரு வில்லன் இருக்காரு அவரு நம்ம மத்தியில் உட்கார்ந்துருக்காரு திரு விஜய் சத்யா அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேல வாங்க சார் வாங்க சார் வாங்க சார் ப்ளீஸ் வாங்க எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த மேடை எனக்கு ஸ்பெஷல் பதினாறு வருஷமாக அந்த சினிமாவில் இருக்கேன் முதல் முறையாக என்னோட குடும்பத்தோட இந்த தலைநகரம் டூ ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் வந்திருக்கேன் அதனால் மிக மிக ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே மேடையில் பெரிய ஜாமான்லாம் இருக்காங்க எல்லாரோடய உடையும் நடிச்சிருக்கேன் எல்லாரோட படத்துலையும் நான் நடிச்சிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு சசி சார் அவர் படத்தில் பிச்சைக்காரனில் இப்படி தான் வில்லனாக ட்ரை பண்ணணும்னு ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன் கிடைக்கல ஆனால் சேப்பு மஞ்சள் பச்சையில் எப்படியாவது ஒரு சின்ன கேரக்டர் கொடுக்குறேன் நேரம் உடனே ஓகே ஆகிட்டேன் அதுக்கடுத்து கதிரிசன் சார் படத்துலேயும் நடிச்சிட்டேன் சுந்தரிசி சார் படத்தில் நடிச்சாச்சு வெற்றியோட ஒரு சில படங்களில் நடிக்க வேண்டியது முடியலை ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாரோடையும் நெருங்கி வந்தாச்சு நீ அடுத்த கட்டத்துக்கு தான் நகலணும் அது உங்களுடைய ஆதரவு முட்டை வேணும் அந்த துரை சார் சொல்லவே வேணாம் மெய்யப்பன் கேரக்டர் மெய்யப்பன் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னா அவருக்குள்ளே ஏதோ இமேஜினேஷன் பண்ணியிருப்பார் பட் நான் போய் நின்றேன் இப்படி கே எம்எல்ஏன்னு பார்த்தாரு எனக்கு வேறு மாதிரி வேணும் அப்படின்ட்டாரு வேறு மாதிரி எப்படி சார் இல்லை அது தெரியாது எப்படி வேறு மாதிரி எனக்கு வேணும் அப்படின்ட்டாரு ஸோ அப்புறம் சில ஐடியாலாம் அவங்க அசிஸ்டன்ட் டாக்டர்லாம் சொல்லி ரெடி ஆகி போய் முன்னாடி போய் நின்றேன் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டு ஐபால்ஸ் அப்படின்னாரு ஐயோ அப்படின்னு டப்புனு ஏதாவது பண்ணணுமே சொல்லி ஒரு லென்ஸை மாட்டிட்டு போய் நின்றேன் போட்டெல்லாம் வச்சு பார்த்துட்டு பிரபாகரன் சாருக்கு ஃபோன் அடித்தாரா இல்லை மது சாருக்கு ஃபோன் அடித்தாரன்னு தெரியாது மையப்பன் கிடச்சிட்டாரு அப்படின்னாரு அப்போ தான் எனக்கு டைலாக் உள்ளே வந்துச்சு அது வரைக்கும் திக்கு திக்குன்னு இருந்துச்சு என்னடா இதாக ஓகே ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு அப்புறம் மறுநாள் ஷூட்டிங் வர சொல்லிட்டாரு ஸ்பாட்டுக்கு போனேன் பாட்டி நீ இப்படிலாம் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு மேனரிசம் பண்ணு அப்படின்ட்டாரு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுமே அப்படின்ட்டு அப்புறம் ரெண்டு மூணு மேனரிசம் பண்ணி காட்டினேன் அதில் அது ஓகே அப்படின்னாரு ஸோ அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை கட்டாயம் அவர் வாங்கிடுவார் சுந்தர்சி சாரோட பண்ணும்போது ஃபைட் சின்னு இன்ட்ரோல் ஃபைட் சின்னு சத்யா அவனுக்கு ஓகேவா அப்படின்னாரு ஆ ஓகே சார் அப்படின்னு செடியில் ஃபுல்லாக மண்ணை அமைக்க வச்சு என் தலையில் அடிக்கணும் கொஞ்சம் விட்டு ஒரு மண் வச்சுருக்கணும் ஆனால் சார் ஓகேவா நேரம் நானும் ஓகேன்ட்டேன் சார் இப்படி தூக்கி பார்த்துட்டு யோ பயங்கரமாக வீட்டு இருக்கியா அப்படின்ட்டாரு அப்படின்னு திரும்பி பார்த்தாரு ஆட் டாக்டர் பார்த்தாரு இவர் உயிரை காப்பாற்றுற சுந்தர்சி சார் ஆமாம் ஒரு நிமிஷத்தில் கதை போட்டு முடிஞ்சிருக்கும் அப்படி உள்ள அப்புறம் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்தா அவ்வளோ மண்ணு சார் இவ்வளோ மண்ணு இருக்கும் அந்த மண்ணெல்லாம் எடுத்துகிட்டு தவிட வச்சு உள்ளே வச்சு அப்படி அடித்தார் ஆனால் அடியும் சரியான அடி நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸ்க்ரீனில் செம்மையான அடி அடித்து அப்படி காலில் போட்டு மிதிப்பார் செம்ம ஷார்ட்டு வலி பயங்கரம் அங்கேருந்து சார் சூப்பர் 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 சூப்பர்னு அப்படியே சார் சுந்தரி சார் அப்படியே வாரி தூக்கி அனஸ்டார் சத்யா சாரி அப்படின்னா ஆனால் அதெல்லாம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு கொடுப்பண்ணே ரோட்டில் நின்று டீ கடையில் நின்று வாசலில் நின்று அடுத்த 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 கட்டத்துக்கு நாங்கள் நகர்ந்து வந்திருக்கோம் அது உங்கள் மாதிரி டாக்டர்ஸ் உடைய அரவணைப்பு இல்லாமல் இங்கே எதுவுமே வர முடியாது தலைநகரம் டூ சூப்பர் ஹிட்டு ரஜன் சாருக்கு பாஷா 
ரமண விஜயகாந்த் சாருக்கு ரமணா கமல் சாருக்கு தேவர் மகன் இப்படி எல்லாத்துடைய வரிசையில் சுந்தர் சி சாருக்கு தலைநகரம் டூ சூப்பர் இது மாபெரும் வெற்றி அடையும் உங்களுடைய ஆதரவு ஊடகத்தோட ஆதரவு ஆதரவு எல்லாமே இருக்கும் ரொம்ப நன்றி நன்றி சார் நன்றி சார் அடுத்தது இந்த படத்தின் பாடலாசிரியர் திரு மோகன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் மோகன் வாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் துரைசாரை பற்றி நான் இது வந்து இந்த படம் வந்து எனக்கு மூணாவது படம் எடிட்டர் சுரே சுதர்சன் சொன்ன மாதிரி எனக்கும் இது மூணாவது படம் அவரோட ஏமாளியில் ஆரம்பித்த டிராவல் ரொம்ப ரொம்ப வந்து அவரோட வேலை செய்கிறது வந்து சசி சார் வந்து நண்பன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லைங்களா அது உண்மை தான் ஏன்னா சாதாரண ஃப்ரீ டைமில் வந்து சசி சார் உங்களை பற்றி தான் நிறையா பேசுவார் ஸோ உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுற அதே இது தான் அவரும் வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் மெனக்கெடுவார் ஒரு சொல் அப்படின்னா அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் ஒரு சொல்லுக்காகலாம் வந்து ஒரு அரை நாள்லாம் என்னை வந்து வேலை வாங்கியிருக்காரு நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல படைப்பாளி படைப்பாளிகிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் ஒரு நல்ல மனிதர் வந்து ரொம்ப நேரமும் கூப்பிடலைங்கனால என் வேலை கொஞ்சம் ஒரு கோபமாக இருந்தார் ஸோ அதனால தான் என்னை கூப்பிடலையோ அப்படின்னு நினச்சேன் சாரி சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்களோட நான் வந்து தொடர்ந்து பயணிக்கிறதுல அடுத்து சுந்தர்சி சாரை பற்றி சொல்லணும் நான் வந்து அவரோட இது வேலை செய்கிற அஞ்சாவது படம் கலகலப்புட்டு அரண்மனை திரி ஹலோ நான் போய் பேசுகிறேன் முத்தின கத்திரிக்காவுக்கு அப்புறம் இந்த படம் என்ன எனக்கு கிடச்சிருக்கு அரண்மனை திரியில் வந்து என்னை மியூசிக் டேரக்டர் ரெஃபர் பண்ணதே சுந்தர்சி சார் தான் அது மியூசிக் டேரக்டர் சத்யா சார் சொல்லும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு புது திறமையை வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேடி அவர் இன்ட்ரோ கொடுத்த சசி சார் சொன்ன மாதிரி அவர் கொடுக்குற எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பெரிய லைஃப் கிடைக்கும் அது மாதிரி எனக்கு வந்து கலகலப்பட்டுவில் வந்து காரக்குடி இளவரசிங்கிற ஒரு பாடல் நான் எழுதினேன் அது வந்து அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஜில்லா விட்டு ஜில்லாவுக்கு அப்புறம் நிறைய ஃபோக் சாங் வந்துச்சு காரக்குடி இளவரசிக்கு அப்புறம் நிறைய சிட்டி சாங்லாம் நிறைய எழுதினேன் சார் ரொம்ப நன்றி அந்த பாடலுக்காக இதுக்கப்புறம் நான் வந்து அனுராக் அனுராக் சாரும் சுந்தர்சி சாரும் நடிக்கிற ஒன் டு ஒன் ஒரு படம் ஒன் டு ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு படம் அந்த படத்தில் முழு சாங்கு பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் ஒரு சிறப்பான படமாக வரும் ஜிப்ரான் சாரோட நான் பண்ணுற இரண்டாவது படம் குட்டிப்புள்ளிக்கு அப்புறம் அந்த ரொம்ப ரொம்ப தள்ளி போய்ட்டு இருந்துச்சு ஜிப்ரான் சாரோட என்னோட ப வேலை அதை வந்து ரொம்ப இணக்கமாக அமைச்சு கொடுத்தது வந்து துரை சாருக்கு பெரிய நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த படம் பெரிய வெற்றி படம் அமையும் நன்றி ஆனந்த் மூவி லேண்ட் விவேகானந்தம் சாரை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கோம் இந்த படத்தில் சாருக்கு கூட உடுத்துணையாக ஒருத்தர் இருக்கார் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் அதனால தான் இவ்வளோ நேரம் கழித்து அவரை நாங்கள் மேடைக்கு கூப்பிட்றோம் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் கதிரேசன் சார் சொன்ன மாதிரியும் மற்ற இயக்குநர்கள் சொன்ன மாதிரியும் தயாரிப்பாளர்கள் சொல்கிற மாதிரியும் விநியோகஸ்தர்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்குது ஒரு படத்தை எடுத்து கொண்டாடி அதை கொண்டு போய் திரையரங்கங்களில் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஸ்க்ரீன் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு ஹக்யூலியன் ஹிமாலியன் டாஸ்காக இருக்குது அந்த வகையில் நான் இருக்கேன் நான் இந்த படத்தை வந்து பண்ணி கொடுக்குறேன் சார் அப்படின்னு முன் வந்த சுபலக்ஷ்மி மூவிஸ் சார்பில் திரு ரவி அவர்களும் எங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ரொமோஷன் ஹெட் திரு கண்ணன் அவர்களும் அவங்க ரெண்டு பேரையும் மேடை கிடைக்கிறோம் வாங்க ரவி சார் இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு லேடி ஐரா த ஹீரோயின் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் வாங்க வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐ ஃபீல் ரொம்ப ஆனர்டாக இருக்கு டு ஸ்டே ஐ மீன் டு ஷேர் ஸ்டேஜ் வித் ஆல் தீஸ் வெட்ரன்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தட் ஐம் அ பார்ட் ஆஃப் தலைநகரம் டூ 
um thank you so much uh, the rest of for this amazing opportunity um thank you for being so supportive and pushing me every day to perform better and um sundar si sir it was a pleasure to uh, share screen sp i'm sorry i'm just so nervous screen space with you uh, thank you for being so kind and generous um kandipa ninga inda padatha paatha inga ellariyo support pannano and kandipa ungalku pidikom na na nambara thank you இவங்க மெட்ராஸை சார்ந்தவங்க தான் சென்னையை சார்ந்தவங்க தான் ஸோ அதுக்கு ஒரு கை தட்டல் ஏன்னா தமிழ் அழகாக பேசி ஒரு ஹீரோயின் மேடையில் வந்து பேசுகிறதே ரொம்ப அபூர்வம் இன்றைக்கி அடுத்தபடியாக சிறந்த ஒரு நண்பர் பல பேருக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஊண்டுகோல் துரை அடிக்கடி சொல்வார் நண்பன் அப்படின்னு பேரரசு சார் வாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் ஒரே ஒரு போனது உட்கார வச்சாங்க ஆயிரவா ஆமாம் பத்திரிக்கையாளர்கள்லாம் அவங்க இல்லைனா ரொம்ப வறட்சியாக இருக்கும் இங்கே ஆமாம் நல்லா ஒரு நாம்பளுக்கு மத்தியில் ஒரு ரோஜா மாதிரி பூத்துருக்காங்க ஒரே ஒரு பொண்ணாக வரவழைச்ச துறைக்கு எங்கள் நன்றி இசை ரோட்டிலக்கு பெரும்பாலும் கதாநாயகம் வரமாட்டாங்க அது ஒரு பேசனாக போச்சு இப்போ புது பேசன் ஒன்று வந்துருக்கு இசை வெளியூட்டளவுக்கு விழா நாயகன் சொல்கிறது மிஸ்ரி ஏற்று தான் இப்போ கொஞ்சம் காலம் அவங்களும் ஆப்ஷன் ஆகுறாங்க என்ன தெரியல அது கொஞ்சம் தேவைப்படலாம் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் தானு சார் கிளம்பிட்டார் கதிரசன் சார் இருக்கார் கதிரசன் சார் அது என்ன மேட்ரு தெரில அது என்ன இசை வீட்டில் வர்றது கொஞ்சம் சீப்பாக நினைக்கிறாங்களா அது என்ன இங்கே இப்போ அப்போ சிப்பான் வர்றதுக்குன்னு தெரியல எனக்கு ஆமாம் அது டேரக்ட் சொல்லுவார் அப்புறம் வந்து நான் அவங்க இருந்தால் நிறைவாக இருக்கும் இங்கே ஹீரோ இருக்காங்க மற்ற எல்லோருக்கும் இருக்கும் இப்போ படத்தை வாழ்த்து வந்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க சினிமா சம்மந்தம் இல்லாமல் படத்தில் மியூசிக் டேரக்டர் அவர் இசை வெளியீடலாம் அப்போ அவங்க அவர் இருக்கணும்ல மனமுகன் இல்லாத கல்யாணம் மாதிரி ஆயிடக்கூடாது அப்புறம் பல குடும்பத்தில் இந்த மச்சாங்க இருக்காங்க மச்சாங்க பக்கா வினையாக இருப்பாங்க சில குடும்பத்தில் தான் பக்க துணையாக இருப்பானுங்க இங்கே வந்து சாவுல் கம்பி இருக்கார்ல அவர் டேரக்டர் மச்சாம் பக்க துணையாக இருக்கார் மச்சான மேடலேத்தி அளவு பார்க்குறது ஒரு பெரிய விஷயந்தான் ஆமாம் அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் இல்லைனா பயம் இருக்கணும் ரெண்டு தான் ஒன்றும் அது துறை பயம் பயம் தான் பற்றிலாம் ஒத்துட்டார் அவர் அதனால் நாங்களாம் தைரியம் வேணும் அவருக்கு கூட மாட்டோம் வச்சிடலாம் சார் வாழ்த்துக்கோ சார் நான் எப்பவுமே பக்கத்து நேரம் வச்சானே வாழ்த்துடணும் முதல்ல தலைநகரம் டூ சரி ட்ரெயிலரை பார்த்ததுலேருந்து இன்னும் இன்னும் நான் மீளல் அதிலேருந்து என்னவோ பண்ணிகிட்டே இருக்கு ஒன்று என்னடா அப்படி இருக்கிய பேரரசு சும்மா இருக்கிய அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் அந்த எமோஷன் அது துறையிட்ட வந்து எப்போவுமே அது கரெக்டாக பண்ணுவார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ட்ரெயிலில் பார்த்தோம்னா தலைநகரம் டூவில் தலைநகரம் டபுள்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு மடங்கு இருக்கும் அதோடு ரெண்டு மடங்கு இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது அதை விட அதுக்கு வெற்றி அடையும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் சரி ஒவ்வொரு அந்த எமோஷனும் ஃபைட்டும் சரி டைலாக்கும் சரி ரொம்ப செதுக்கியிருக்கார் அதான் செதுக்கியிருக்கார் நம்ம ஹீரோ பரத் சார் பழனி அது பார்த்தீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கமர்ஷியல் கமர்ஷியல் பண்ணோம் படம் வெளியே வந்தது பெரிய பெரிய ஹிட்டு 
ஸோ பழனியூர் ஹிட்டு கொடுத்துங்கிற ஒரு டெம்பிளில் நானும் இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சார் நியாபகம் படம் பண்ணிக்கு சார் அப்படின்ட்டு ஷோ போடுறாங்க போய் பார்த்தேன் அந்த அந்த தெம்பில் இருந்தோம்ல அப்படி இறங்கி போச்சு ஏன்னா நம்ம பரத்தை அவ்வளோ ஒரு ஈஸியாக ஒரு கமர்ஷியல் படத்தில் கொஞ்சம் வேலை வாங்கி ஈஸியாக பண்ணிட்டோம் ஆனால் ஒரு டைரக்டர் மெனக்கிட்டு இருக்கானே ஒரு டைரக்டர் அந்த தேவாலியில் அந்த கதையும் சரி ரொம்ப ரிஸ்கான மேட்ரு அது டோட்டல் அப்படியே பழனிக்கு அப்புறம் அப்படியே வரத்துக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் மேட்ரு ஃபுல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எமோஷன் எங்கேயுமே அந்த நம்ம உடம்பு மாதிரி கமர்ஷியலோ பஞ்சு டெலாக்லாம் இருக்காது ரொம்ப ஒரு ஒரு வாழ்வியலோடு இருக்கும் அப்போ நான் எங்கே எனக்கு துறையோட அவரோட அந்த இது தெரிஞ்சுன்னா எனக்கு பழனின ஒரு படம் பண்ணிட்டு அதுக்கு அதே ஹீரோ அதே ஹீரோ வச்சு அடுத்த படம் இன்னொரு டேரக்டரோட பார்க்கும்போது தான் துறையோட திறமை என்ன தெரிஞ்சு உணர முடிஞ்சு அது வேற ஒரு வச்சு வேற வேற ஹீரோ வச்சு பண்ணதை விட என்னால் உணர்ந்துருக்க முடியாது அதனால் துறை வந்து முழுக்க முழுக்க சினிமாவிலேயே சுவாசித்து சினிமாவே நேசித்து சினிமாவிலே கிடந்து ஓலண்டு கிடக்கிற ஆள் அவர் கண்டிப்பாக அவர் ஜெயிப்பார் ஜெயிக்கணும் இந்த மாதிரி இயக்குனர் ஜெயிச்சா தான் சினிமாவுக்கு நல்லது நல்லா இல்லை படங்களாக வரும் புது புது விஷயங்கள்லாம் வெளியே வரும் அது மாதிரி முழுக்க முழுக்க சினிமா நேசிக்கிறவங்க இன்னொன்று தயாரிப்பாளர் நேசிக்கணும் சார் தயாரிப்பாளரை நேசிக்கணும் நம்ம ஸ்கிரிப்ட் எழும்போது முதல்ல பிள்ளையரசில் போகிறோம் அதுக்கடுத்து லாபம் எழுதுகிறோம் அந்த பிள்ளையரசுலேயும் டேரக்ட் இருக்குது லாபம் கூட தயாரிப்பில் இருக்குது நிறைய பேர் படம் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் வேறு மாதிரி சிப்பெல்லாம் செலவு எடுத்து விட்றாங்க இன்றைக்கி சுந்தர் சார் வந்து இன்ன வரைக்கும் அவர் கிங்காக இருக்காருன்னா பிளானிங் அவர் புடிசராக இருந்தாலும் சரி வேறு ஒரு புடிசராக இருந்தாலும் சரி புடிசரை காப்பாற்றணும் நினைப்பார் ஒரு படம் வந்து ஆரம்பித்தா அது லாபம் கண்டிப்பாக வந்து ஆகணும் இயக்குனருக்கு வெற்றி ஆனால் அது தயாரிப்பில் இருக்குது லாபம் தான் வெற்றி அவருக்கு அப்போ அந்த லாபத்தை கொடுக்குறதுக்கு இயக்குநர்கள் மெனக்கடணும் இன்னொன்று நிறைய தயாரிப்பாளர்கள் புது புது தயாரிப்பாளர்கள் வராங்க அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேரக்டரை பார்க்குறாங்க டேரக்டரை கதை கேட்டு அவங்க பிடிச்சி போயிடுது அப்புறம் அக்யூமெண்ட் போடுறாங்க அந்த பூஜை போகிற வரைக்கும் ஷூட்டிங் போகிற வரைக்கும் டேரக்டரும் பிடிச்சிருந்தால் பேசுகிறாங்க டேரக்டர் சொல்கிறது தான் பிடிச்சிட்டு கேட்குறாரு ஏன்னா அவர் ஒரு ஒரு இயக்குனர் நம்பி தான் அந்த பிடிச்சிட்டு வராரு இந்த பூஜை போட்டு இந்த ஷூட்டிங் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் யார் யார் பேச்சே கேட்க ஆரம்பிச்சிடார் ப்ரொடியூசர் அங்கே தான் பிரச்சனை யாராவது ஒரு மேனேஜர் பேசுவாங்க காஸ்டியூமர் ஒன்று பேசுவாங்க பல பேர் பேச்ச கேட்க 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 இயக்குனர் மேலே நம்பிக்கை போயிடுது அங்கே தான் பல படங்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் நிறைய கதிரசன் சாருக்கு தெரியும் ஏக்கர் சங்க தெரியும் நிறைய பஞ்சாயத்து இந்த புரிதல் இல்லாமல் தான் ஃபஸ்ட்டு கட்டி பிடிச்சி இப்போ மாலை போட்டு பொக்கையில் மாற்றி கொடுத்து தான் பூஜையாக போடுறாங்க படம் முடியும் போது நிறைய பிரச்சனைகள் அதனால் கதிரசன் சார் பூசா வர இயக்குனர் தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் சார் அவங்களுக்கு பேட்டானு தெரிய மாட்டேங்குது கன்வென்ஷன் என்ன தெரிய மாட்டேங்குது சில பிடிச்சிட்டு வந்து என்ன நாங்கள் சம்பளம் கொடுத்து சாப்பாடு போடணும்னு கேட்குறாங்க அப்போ சினிமா பற்றி அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியல அவன் ஒன்லி டேரக்டர் மட்டும் நம்பி வந்துடுறாப்புல உள்ளே வந்து ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி அப்போ கால் ஷீட்னா என்ன டபுள் கால் ஷீட்னா என்ன யாராக என்னென்ன பேட்டா இது எதுவுமே தெரியாமல் படம் ஒன்று வந்துடுறாங்க இங்கே வந்தோன்னா அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது அப்போ அப்போ புதுசாக படம் பண்ணுறது ஒரு டைட்டில் ரிலீஸ் பண்ணும்போது டைட்டில் ரிலீஸ் பண்ணும்போது புது பிடிச்சிரா அதை வரவழைச்சு அனுபவமுள்ள சில தயாரிப்பாளர்கள் ஒரு மூணு நாள் ஷூட்டிங்னா என்ன கால் ஷீட்னா என்ன இதை கொஞ்சம் கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டா அவங்க தெளிவாயிடுவாங்க அது தெளிவு இல்லாதனால தான் நிறைய பிரச்சனை வருது அஷ்டம் இங்கே படம் பண்ணுறோம் அஞ்சு ஆறு படம் அஷ்டம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு தொழில் தெரியும் வந்துடுறாப்புல புது புதுசு நிறைய பேர் ஏமா வந்துடுறாங்க பணத்தை விட்டுறாங்க ஒரு படத்தில் ஓடி போகிறாங்க அவங்களாம் அஞ்சு ஆறு படம் பண்ணணும் தான் வராங்க ஒரே படத்தை நம்ம ஓச்சு அனுப்பிடுறோம் இது சின்ன தயாரிப்பில் இருக்குது புது தயாரிப்பில் இருக்குது ஏன்னா நிறைய பஞ்சாயத்தில் பேசும்போது எங்களுக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது அப்போ அது தயாரிப்பில் தான் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு இருக்குது 
வழி நடத்தணும் இப்போ சினிமாவில் ஒரு டயரக்டர் ஒரு திறமையால் ஜெயிச்சிருப்பார் ஆனால் நம்ம ஆளுக அதை வெட்டி ஒத்துக்க மாட்டாங்க என்ன தான் பெரிய வெட்டி கொடுத்தா கூட அந்த வெட்டிக்கு ஒரு காரணம் தேடுவாங்க ஏ அவள் அப்பா தான் காரணம் அப்போ ஏ அவள் பூட்டிசர் அவள் அப்பா அதான் அவன் வெற்றிக்கு காரணம் இல்லை இவரோட கதை ஒரு ஹெல்ப் பண்ணார் இதான் வெற்றிக்கு காரணம் இப்படி ஒருவரோட வெற்றிக்கு ஒத்துக்காம ஏதோ காரணம் சொல்கிறதுல அவங்களுக்கு சுகம் அப்படி கும்பல் இருக்குது சுந்திரிச்சு சார் ஃபஸ்ட்டு படமே பெரிய கிட்டு தொடர்ந்து தொட்டதெல்லாம் ஹிட் ஆகிட்டே இருக்குது அவர் கார்த்திக்கில் ஆரம்பித்து சூப்பர் ஸ்டார் வரைக்கும் போயிட்டார் அப்படியே ஏறுமுகம் போயிட்டே இருக்கு அப்புறம் கமல்ஹாசன் சார் அப்புறம் ஒரு பஸ்ஸில் அவரே கதாநாயகன் தலைநகரம் பெரிய ஹிட்டு நான் சொன்ன அந்த கோஷ்டி இருக்காங்கல்ல ஒத்துக்க மாட்டாத கோஷ்டின் சொல்கிறாங்க அவங்களும் சொன்னாங்க நான் சுந்தோஷி தொடர்ந்து கிட்டு கொடுத்துட்டே இருக்காரு என்ன காரணம்னா அவன் சொல் சொல்லுவாங்க குஷ்ப கல்யாணம் மாதிரில்ல அந்த ராசி தான்ட்டான் ஒரு மனுஷன் அஸ்டண்டாக ஒரு பொண்ணு பல இடத்துல ஒரு பொண்ணு தொழில் கற்றுக்கிட்டு போராடி டேரக்டர் ஆகி ஜெயிச்சு அவர் திறமையில் அப்படி படிப்படியாக போய் சூப்பர் ஸ்டார் வரைக்கும் போய் கமல்ஹாசன் வச்சு பண்ணி ஹீரோன் ஜெயிச்சாருன்னா ஒரே வரி குஷ்பு ராசி அப்படின்ட்டான் நம்மளால் ஒன்று பண்ணுவானுங்க இன்னைக்கு இங்கே சொன்னாங்க சுந்தரி சாரோட தொடர் வெற்றிக்கு இன்ன வரைக்கும் ஃபீல்டில் அவர் பெரிய லெவலில் இருக்க காரணம்ட்டு அவர் திறமையான டைரக்டர் அப்படிங்கிறது இல்லை அவர் திறமையான நடிகர் அப்படிங்கிறது இல்லை அவர் திறமையான தயாரிப்பாளர் அதுவும் இல்லை பின்ன என்ன நல்ல மனுஷையா நல்ல மனுஷன் முதல்ல எண்ணம் போல் வாழும்பாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் திறமை கற்பனை அது இது பக்க பழம் பணபலம்லாம் அடுத்து தான் எண்ணம் அந்த எண்ணம் நல்லா இருந்தனால தான் இன்றைக்கும் ஒரு மார்க்கெட் ஹீரோ உட்காந்துருக்காரு இங்கே ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லி ஆகணும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா சில விஷயங்களை வந்து நாலு சோத்துக்குள்ள நன்றி ஒரு நன்றி வந்து நாலு சோத்துக்கு சொல்கிற விட சபையில் சொல்லணும் சபையில் சொல்கிற நன்றிக்கு தான் அர்த்தம் இருக்குது நாலு சோத்தில் போய்ட்டு நன்றி சார் நீங்கள் தெய்வம் மாதிரி கடவுள் மாதிரி காப்பாற்றுங்க அதெல்லாம் அர்த்தம் இருக்காது இந்த சபையில் வந்து நாங்கள் சுந்தேஷி சாருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லணும் ஒரு மூணு மூன்று வருஷம் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தயாரிப்பாளர் என்னை தேடி வந்தார் படம் பண்ணார் சார் உங்கள் மேலே சார் நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள் பண்ணுறத பண்ணுற சார் அப்படின்னார் சரி ஓகே அப்படின்னா அவரை பற்றி விசாரித்து நல்ல மனுஷன் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவர் அப்போ நான் சொன்னேன் சார் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி தரேன் கதை வசனம் பாடல்கள் டேரக்ஷன் மேற்பரோட நான் போட்டுக்கிறேன் டேரக்டர் யாராவது புது டேரக்டர் வச்சு பண்ணுவோம் சார் சரி ஓகே யார் ஹீரோவும் அப்போ சுந்தரிசி சார் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னா அவர் ஹாப்பி சார் ஓகே சார் சுந்தரிசினா ஓகே சார் அப்படின்ட்டார் ஓகே அப்போ சுந்தரி சார்கிட்ட வந்து கதை சொன்னேன் கதை பிடிச்சி போச்சு அவருக்கு பண்ணலாம் சார்ன்ட்டார் அவர் பிடிச்சிருக்கும் சுந்தரிசி ஓகே சொல்லிட்டார்னா அவருக்கும் ஹாப்பி உடனே வந்து ஒரு அட்வான்ஸை கொடுத்து கமிட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஹீரோ கமிட் ஆனோடனே அடுத்த வேலையெல்லாம் போயிட்டுருக்கு சார் ஒரு கால்ஷி கொடுத்தார் அடுத்த மாதத்துலேயே ஒரு டேட்டு கொடுத்துட்டாரு ஸோ ஒரு மாதம் தான் இருக்குன்ட்டு மற்ற எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டே இருக்கோம் பத்து நாள் தான் இருக்குது ஷூட்டிங் கிளம்புறதுக்கு இப்போது திரும்ப தான் பிடிச்சிட்டு வந்து எந்த தகவலும் இல்லை ஃபோன் எடுக்கலை ரெண்டு மாதம் தொடர்ந்து ஃபோன் அடிச்சுருக்கேன் எடுக்கலை சரி எனக்கு என்ன தெரியல ஏதோ பிரச்சனை உள்ளே இருக்குது இல்லை உடம்பு சரியில்லையாங்கும்போது எந்த தகவலும் இல்லை ஆனால் ஒரு வாரத்தில் ஷூட்டிங் இருக்குது அப்போ அவர் தொ அவர் கூட இருக்க கொடுத்துட்ட தொடர்பு கொண்டு கேட்டேன் நான் பேசிட்டு வரேன் சார்னார் அப்புறம் சொன்னார் சார் சார்கிட்ட பேசிட்டேன் சார் ஒரு 
பேச முடியாத இருக்கார் திருப்பி பேசுகிறனாரு சூட்டி கண்ட வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டாரு அடுத்த வரம் வந்து வருஷம் வந்தோன்னா பணம் கொண்டு வர்றாரு நீங்கள் ஒர்க்லாம் எதுவும் நிறுத்த வேணும் சார் ஸ்டார்ட் பண்ண சென்டர் ஸோ ஓகே எனக்கு வந்து புடிச்சு நல்ல ஒரு புடிச்சார் அதனால் எனக்கு எந்த இது டவுட் இல்லை எனக்கு அப்புறம் எனக்கு இந்த சாங் செட்டியூலுக்கு ரெண்டு சாங் வேணும் அப்போ சாங் ரெக்கார்டிங் பண்ணும் டிவிலாம் போட்டு ரெடி ரெடி ஆகிடுச்சு சாங் ரெக்கார்டிங் காசு வேணும் இப்போ என்ன ஒன்று சரி ஒரு வாரத்தில் பிடிச்சி கொடுத்துருவாரு அப்படின்ட்டு நான் ஒருத்தட்ட கடன் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு பஸ்ஸை தாரண்ட்டு சாங் ரெக்கார்டிங் இருக்குது அப்புறம் கேமரா அட்வான்ஸு மற்ற அஸ்டன் டேரக்டருக்கு எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸு ஏன்னா சுற்றி போகிறோமே எதுவும் கொடுக்காம போகக்கூடாதுன்ட்டு புடிச்சு பண்ண நம்பிக்கையில் நான் ஒருத்தர் கடன் வாங்கி ரெடி பண்ணிட்டேன் ஆக கடைசி ஒரு வாரில் பிடிச்சிருவேன் இல்லை அவர் கூட இருந்த அந்த அவருக்கும் தொடர்பு கொள்ள முடியல என்ன நடக்கும் தெரியல எனக்கு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் லாக் ஆகிட்டார் நினைக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை என்ன தெரியல எனக்கு இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியல ஆக கேட்டார் இப்போ நான் முழிக்கிறேன் என்னடான்ட்டு இப்போ சார்கிட்ட சொல்கிறேன் சார் வந்து சார் கொஞ்சம் கால்ஸ் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுக்கலாம் சார் டேட்டு சரி சார்ன்ட்டு அவரும் ஒரு மாதம் தள்ளி போட்டார் அந்த ஒரு மாதம் வரல அவர் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மாதம் கொஞ்சம் கழிச்சு டேட்டு கொடுத்தாரு அப்பவும் பிடிச்சிருவேல எனக்கு ஒன்றும் புரியல ஆனால் நான் ஒரு இடத்துல பணம் கை வா கை மாதிரி கொடுத்துட்டேன் இப்போ எனக்கு டென்ஷன் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அந்த நேரத்தில் எனக்கு பொருளாதார ரீதியாக நான் ரொம்ப சிக்கலில் இருந்தேன் ரொம்ப ரொம்ப சிக்கலில் இருந்தேன் எனக்கு கொடுத்த அட்வான்ஸையும் நான் செலவு பண்ணிட்டேன் படத்துக்காக இப்படி இருக்கும்போது ஒன்று புரியல எனக்கு அப்படியே மூணு மாதமாச்சு அப்படியே சரி சார் நான் சொல்லிட்டு சார் வெளிப்பட சொல்லிட்டேன் சார் பிடிச்ச வெளியாச்சு வரும்போது பார்த்துக்கலாம் சார் ஓகே சார் நீங்கள் அப்போ பார்த்துக்கலாம் சார் விட்டார் நாலு மாதம் ஆச்சு அஞ்சு மாதம் ஆச்சு பிடிச்சிட வரல நான் கடன் வாங்கிக்கணும்ல இது எனக்கு பயங்கர ப்ரெஷர் ஆகிப்போச்சு ஏண்டா கடன் வாங்கி இதை பண்ணோம்னு ஆகிப்போச்சு எனக்கு அவ்வளவு மன உளைச்சல் அவ்வளவு இதாச்சு எனக்கு எப்படியாவது திருப்பி அவர் வாங்கி பணம் வாங்கி கொடுக்கணும் போது நம்மட்டையும் இல்லை ஒன்று தோணுச்சு எனக்கு சுந்தர் சிதார்ட்ட அட்வான்ஸ் கொடுத்தமே இப்போ கேட்டு பார்க்கலாமா கடைசி என்னுடைய உச்சகட்ட முயற்சி அதான் எனக்கு கேட்டு பார்க்கலாமான்ட்டு சினிமாவில் வந்து அட்வான்ஸு கொடுத்துட்டா திருப்பி வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அது ரொம்ப நான் வந்து ஒரு ஒரு முயற்சியாக போய் தயங்கி தயங்கி போய் சார் ஏன்னா அவர் மூணு ரூபா டேட்டு கொடுத்தாரு ஒரு ஹீரோ வந்து மூணு ரூபா ஹேட்டு கொடுத்து நான் யூஸ் பண்ணல அவங்க ஒரு ரூபா சொல்லிடுவாங்க நான் டேட் கொடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணல அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது அப்படி ஒரே வச்சு அதான் நான் சொன்ன நடக்கிற விஷயம் சொல்லிடுவாங்க நான் தேங்கி தேங்கி வேறு எந்த பிரச்சனை நான் வேறு எந்த பிரச்சனையும் சொல்ல அந்த அட்வான்ஸ் கொஞ்சம் திருப்பி நல்லாயிருக்கும் சார் ஒரு வார்த்தை மறுப்பு சொல்ல சார் சரி சார் வாங்கிக்கோங்க சார் சார் சத்தியமாக சொல்கிறேன் நான் இருந்த மன உளைச்சலுக்கு அன்றைக்கி நைட்டு தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நிம்மதியாக தூங்கினேன் அவ்வளோ எனக்கு ப்ரெஷர் எனக்கு அடுத்து ரெண்டு நாளில் அவரே ஃபோன் பண்ணிட்டார் மேனேஜர் நம்பர் கொடுத்து இவர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்க மனத்தை வாங்கிக்கிட்டு என்ன அமௌண்ட்டு கொடுத்தோமோ அந்த அமௌண்ட்டு அப்படியே திருப்பி கொடுத்தார் சார் எனக்கு லைஃப்பில் ரொம்ப ரொம்ப மறக்க முடியாது ஆள் நான் என் தன்மானத்தை காப்பாற்றுற யாருன்னா சுந்தரிச்சு சார் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் பேரஸ்னா பெரிய டேரக்டர் பணம் எல்லாருக்கும் ஒரு 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 நேரத்தில் ஒரு இக்கட்டாக சொல்ல வரும் பிறந்தது நிலவு காட்டி தாய் சோறு விட்றாங்க சார் வரைக்கும் நிலவு ரசிக்கிறோம் நிலவு படாத கவிஞன் இல்லை நிலவியும் தன் காதலையும் ஒப்பிடாத காதலன் இல்லை அந்த நிலவுக்கே அம்மாசன் ஒன்று வருது அந்த நிலவுக்கு சந்திரன் ஒன்று வருது அப்போ அந்த நிலவுக்கே அமாவாசனும் ஒரு நாள் ஈடாகுது அதுக்கே சந்திரன் வரும்போது எல்லா மனுஷனுக்கும் ஒரு ஒரு நாளுக்கு அந்த கிரகம் பிடிக்கும் அந்த நேரத்தில் எனக்கு கிரகம் பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த கிரகத்தை வளர்க்கினவர் சுந்தர்ஷி அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு நான் அந்த கடனை அடைச்சதுக்கப்புறம் சத்தியம் ரொம்ப சந்தோஷமா சார் மனுஷனுக்கு நிம்மதி எவ்வளவு முக்கியங்கிறத அப்போ தான் நான் உணர்ந்தேன் பேரு புகழ் பணம் இதெல்லாம் வேஸ்ட்டு சார் மனுஷனுக்கு நிம்மதி தான் வாழ்க்கை நிம்மதி சம்பாதிச்சா போதும் 
அது எனக்கு கற்றுக் கொடுத்ததில் சுந்தரி சிவருக்கு அந்த அந்த ஹெல்ப் ஏன்னா நான் போய்ட்டு அதை வாங்கிட்டு இது வரைக்கும் வாங்கி அவர் வீட்டுக்கு போனதில்லை ஆஃபீஸ் போனதில்லை சார் நன்றி சார் சொன்னதே இல்லை திரும்ப சொல்கிறேன் நன்றியை வந்து நான் சவுத்துக்கில் சொல்கிறதும் மன்னிப்பை நான் சவுத்துக்கில் கேட்குறதுக்கும் அர்த்தமே இல்லை மன்னிப்பு கேட்டால் நான் அதுக்கு முன்னி கேட்கணும் அப்போ தான் உண்மையாக உணர்ந்து கட்டான அர்த்தம் நன்றி சார் சொன்னானா அப்போ தான் உண்மையான நன்றின்னு அர்த்தம் என்னோடய நன்றி உண்மையான நன்றி சார் அதுக்கப்புறம் அந்த பிடிச்சிரு இதுக்கப்புறம் ஒரு சொல்லிச்சு வந்தார் நல்ல வேலை அந்த நேரத்தில் நான் ரிலீஃப் ஆகிட்டேன் அந்த கரோனை விட்டுச்சு எனக்கு வந்தார் அவர் வந்து திருப்பி சுந்தி சார் பணம் திருப்பி பங்கில் ஆகிட்டு அவர் இருக்கார் அப்புறம் வந்தார் அப்போ நான் கொடுக்குற நிலைமை இருந்தேன் கொடுத்தாச்சு கொடுக்குற நிலைமையில் வந்து கொடுத்த ஒரு சந்தோஷம் இல்லை எனக்கு ரிட்டன் ஏன்னா அன்றைக்கி அதே நேரத்தில் இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆர்டிஸ்ட்டு சம்பளம் ஆட்டம் இது கொடுத்துருந்தோம் அவங்கள்ட்ட கேட்டோம் அவங்க அடுத்த படம் சம்பளம் வரட்டும் இந்த படம் வர வேண்டிய இருக்குது விஷயத்தை இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க தரல அவங்க பேரில் சொல்ல வேணாம் அது இயல்பு அது இயல்பில் அபூர்வமாக இருக்கிறது எனக்கு நல்ல விஷயம் அப்படி அபூர்வம் தான் சுந்தரி சார் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி வெற்றி 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 தொடர்ந்து வெற்றியோடு இருக்கார் இன்றைக்கி வந்திருக்காருனா குஷ்பு ராசி இல்லை சார் அவர் மனசு சார் நறுமணம் அவர் மனசு நறுமணம் குஷ்புங்கிறதுக்கு ஒரு மீனிங் நறுமணம் வாங்க அவர் மனசு ஒரு நறுமணம் அந்த நல்ல மனசு தான் அவருக்கு இன்றைக்கும் வெற்றியை கொடுத்துருக்கு இந்த தலைநகர் டூ நான் சொன்ன மாதிரி அதை விட டவுன் மடங்கு போவோம் இது வந்து ரைட்டு பேக்குனாங்க இந்த ரைட்டு என்றைக்கும் ரைட்டு 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 தான் ராங்கே ஆகாது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் சுந்தரிசி மாதிரி ஆட்கள் வெற்றி அடையும் போது இந்த மாதிரி துறை சார் நாளைக்கு சஜி சார் காலேஜ் கொடுப்பார் இந்த மாதிரி இயக்குநர்களுக்கு திரும்ப அவர் ஒரு காலேஜ் கொடுத்து அவர் ஒரு இயக்குநருக்கான நடிகராக வருவார் பல இயக்குநருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் புதிய இயக்குநருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் மொத்தத்தில் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நல்லது நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் நிறைய தெரியாத விஷயங்களை நீங்கள் இந்த மேடையில் தெரிவிச்சுருக்கீங்க இப்போ நம்ம எல்லாம் ஆவலாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த படத்தின் கதாநாயகன் சுந்தர் சி சார் ரைட் இஸ் பேக் வந்திருக்கும் மேடையில் வந்திருக்கும் பெரியவர்கள் நண்பர்கள் பத்திரிகை மீடியா சகோதர சகோதரிகள் அப்புறம் தயாரிப்பாளர் பிரபாகர் சாரோட சொந்தங்கள்லாம் வந்திருக்காங்க அப்புறம் ஜோர சாரோட ஃபேமிலி நண்பர்கள் முக்கியமாக அவங்களோட துணைவியார் என எல்லாருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் எல்லாருக்கும் முன்னாடி நான் வந்து ஒருத்தருக்கு நன்றி சொல்லணும் திரு ஆஸ்கர் ரவிச்சந்திரன் சார் ஏன்னா இந்த தலைநகரம் டூ பண்ணுன்ட்டு துரை சார் கேட்டோன்னா டைட்டில் அவர் ஏன்னா அவர் தான் ஃபஸ்ட் பார்ட் ப்ரொடியூசர் தலைநகரத்தோட ப்ரொடியூசர் நான் வந்து நீங்களே சோ கேளுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னேன் துரை சார் கேட்டோன்னா எந்த மறுப்புலாம் உடனே வந்து என்ஓசி கொடுத்து அதுக்கான அனுமதி கொடுத்தாரு ஸோ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து நான் ஆஸ்கர் ரவிச்சந்திரன் சாருக்கு வந்து அவருக்கும் சுரேஷ் சாருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தலைநகரம் டூ எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு துரை சார் சொல்லும் போது வேற யாராச்சும் யாராவது இருந்ததா ஒரு சின்ன நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கும் இல்லை சார் அது ஒரு நல்ல இட்டான படம் அது ரொம்ப உழைக்கணும் தேவையானலாம் வரும் ஆனால் துரை சார் கேட்டபோது எனக்கு அதை பற்றி ஒரு சின்ன சந்தேகம் கூட கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பண்ண இருட்டில் எனக்கு கிடைச்ச அனுபவங்கள் அப்படி இருட்டு படம் பார்த்தீங்கன்னா அது பிறந்த கதையே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விசித்திரமான கதை தான் விசித்திரமான மனிதனால் வந்த படம் அது விடிவி கணேஷ் விடிவி கணேஷ் வந்து எனக்கு என் வீட்டு பக்கத்தில் இருந்தார் குடியிருந்தார் டெய்லி வந்து போட்டு நச்சுவார் தலைவா ஒரு படம் பண்ணணும் படம் பண்ணணும்ட்டு நான் இவர் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கா என்ன சார் இப்படி என்ன சார் நான் வேறு என் டைரக்ஷன் இதெல்லாம் பிஸியாக போயிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இவர் எங்கே படம் பண்ண ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாருங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு அவநம்பிக்கையும் இருந்துச்சு 
அப்போ நான் சொன்னால் சரி சார் அதெல்லாம் ஓகே ஒரு நல்ல டைரக்டர் வேணும் சார் என்னால் நான் டைரக்ட் பண்ண முடியாது நல்ல டைரக்டர் வேணுமே அப்படின்னா அப்போது அவர் வந்து எனக்கு அறிமுகப்படுத்தின ஒரு என்னோட லைஃப்பில் ஒரு முக்கியமான அறிமுகம் பார்த்தீங்கன்னா திரு துரை சார் அப்படி தான் வந்து துரை சார் நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அறிமுகமானோம் அப்போது எனக்கு என்ன துரை சார் வரப்போ என்ன மாதிரி பண்ணலான்னு ஒரு பிளாங்காக இருந்துச்சு அப்போ நான் சொன்னேன் சார் இப்போது விடிவி ஃபைனான்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு ஆர்ஆர் ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஷெடியூலில் போய் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு மாதிரி பண்ண பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு துரை சார் சரினார் பட் எனக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன டவுட் வந்துச்சு அவர் பண்ணுறது ஒரு மாதிரி கிளாஸியாலாம் பண்ணிட்டுப்பார் ஒரு ஆர்ஆர் படம் எப்படி இருக்கும் ரெண்டும் அதாவது என் படத்துலேயே டைலாக் வரும் பீஸாவுக்கு வடகரியா அப்படிங்கிற மாதிரி துரை சார் வந்து இதை பண்ணால் எப்படி இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன டவுட் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த இருட்டுக்கு அவர் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் வந்து அமேசிங் அது அந்த ஒரு ஜின்ங்கிற ஒரு விஷயத்த உள்ளே கொண்டு வந்து அவரோட விஷுவல் ட்ரீட்டெல்லாம் பண்ணி அந்த படத்தை வந்து நான் பட படமாக பார்க்கும்போது மிரட்டிட்டார் அதை விஷுவல் ஆகட்டும் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஆகட்டும் எல்லாம் நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் கேமராமேன் கிச்சா சவுண்ட் டிசைனிங் எடிட்டர் எல்லாமே வந்து ஒரு அருமையான டீம் அந்த இருட்டு பார்த்தோன்னா எனக்கு அவ்வளோ படம் பிடிச்சிது ஆக்சுவலாக வந்து அந்த இருட்டு படம் அதோட வெற்றி வந்து நாங்கள் பெருசாக கொண்டாடிக்கல ஏன்னா எந்த காலத்துலேயும் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு படம் ஜெயிச்சா ஆகா படம் ஜெயிச்சிருச்சு அடுத்த படம் இதில் நல்லா பண்ணணும் ஓடுவேன் படம் தோற்றா ஆகா படம் ஊற்றிக்கிச்சு அடுத்த படம் ஒழுங்காக பண்ணணும்ட்டு ஓடுவேன் ஒழிய என்றைக்குமே வந்து படத்தோட வெற்றி விழா அதெல்லாம் கொண்டாடினதே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் அனீஷ் இஸ்டியா அவர் தான் சொன்னார் இருட்டு வந்து இந்தியிலேயே எவ்வளோ பெரிய வெற்றிங்கிறது வந்து அவர் ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக அனுப்பிச்சிருந்தார் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த இருட்டில் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல அற்புதமான அனுபவம் கிடச்சிது ஆனால் இருட்டு இப்போ தான் தெரியுது நம்ம வெற்றி விழா நம்ம சொல்லிக்கணும் சார் ஏன்னா இப்போலாம் ஃபஸ்ட் ஷோ படம் ரிலீஸ் ஆகி டைட்டில் முதல் ஷோ ஓடும் போது வெற்றி விழா முன்னாடி மாலை மாற்றி பாட்டி வச்சுக்கிறாங்க இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து அது பண்ணுறது இல்லை படம் பேர் சொல்லிட்டு நம்பிக்கையில் இருக்கோம் ஸோ இனிமேல் நம்மளும் அதெல்லாம் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த இருட்டு வெற்றி வந்து எனக்கு வந்து துரை சார் மேலே வந்து மிகப்பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துச்சு அப்படி தான் அவர் வந்து தலைவர் பார்ட் டூ பண்ணலாங்கிற ஐடியா சொல்லும்போது அந்த நம்பிக்கை தான் உடனே நான் ஓகே சொல்ல வச்சுது இப்போ கூட பரத்தெல்லாம் கே ட்ரெய்லர் இப்போ தான் தானே சார் இப்போ தான் பார்த்தீங்களான்னு கேட்டார் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் வந்து படமே கூட இப்போ எதுவுமே பார்க்கல ஏன்னா வந்து துரை சார் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை வேற ஏதாச்சும் படம் வேற ஏதாவது டைரக்டர் அது இருந்தால் படம் பண்ணும்போது அடிக்கடி போட்டு பார்ப்போம் கரெக்ஷன்லாம் சொல்லுவேன் துரை சார்கிட்ட வந்து நான் கதையே கேட்கல ஏன்னா அவர் மேலே எனக்கு இருந்த நம்பிக்கை அவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கை ஒரு நல்ல டெக்னீஷியன் ஏன்னா எப்பவுமே வந்து எனக்கு வந்து சில படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது தோணும் சில இயக்குநர்கள் சில ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல சினிமா மேலே பேஷனாக இருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு டைரக்டர் கிடைக்க மாட்டாங்க நல்ல ஒரு சினிமா தான் வாழ்க்கை சினிமா மேலே அவ்வளோ காதலோடு இருக்கிற இயக்குநர்களுக்கு ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் கிடைக்க மாட்டாங்க துரை சார் பார்க்கும்போது அது ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்கும் ஐயோ ஒரு நல்ல ப்ரொடக்ஷன்லாம் கிடச்சா என்ன மாதிரி சூப்பராக பண்ணுவார்ன்ட்டு ஆனால் அவர் நல்ல விஷயமாக வந்து அவரே வந்து தயாரிப்பெல்லாம் இந்த படத்துக்கு அறிமுகமாயிருக்காரு அவருக்கு வந்து பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்த பிரபா சார்க்கு என்னுடைய நன்றி ஸோ ஒரு ப்ரொடியூசர் அவரே டைரக்டராக இருக்கும்போது படத்தை எந்த ஒரு காம்பைஸ் எல்லாம் பெருசாக பண்ணுவாங்கிறது ஒரு டைரக்டர் ப்ரொடியூசராக எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு நாள் ஷூட்டிங் போனாலும் அவ்வளோ கிராண்டாக இருக்கும் ஏகப்பட்ட ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் நான் வந்து எவ்வளோ படம்லாம் பண்ணியிருக்கேன் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நடிச்சிருக்கேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஷூட்டிங்லாம் முடிச்சு வீட்டுக்கு போனால் நல்லா தூங்குவேன் இந்த படம் ஷூட்டிங் போனால் என் பொண்டாடி வச்சு இதே கைகள்லாம் கொஞ்சம் அமுத்தி விடுவோம் உடம்பெல்லாம் வலிக்குதுங்கிற மாதிரி அவ்வளோ ப்ரெஷர் ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எடுக்கிற விஷயங்கள் அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் எல்லாமே இவர் வம்சி சொல்லிட்டு இருந்தார் இதாவது புருவத்தெல்லாம் ஆட்ட சொன்னார் இப்படி பண்ண வரைக்கும் விட மாட்டேங்கிறாருன்ட்டு எங்க ஆரம்ப கட்டத்தில் உங்களுக்காச்சும் பரவாயில்ல இத்தனை படம் பண்ணிட்டு நானும் அந்த ஒரு முடி அந்த முடி பாருங்க ஒவ்வொரு முடியும் வந்து ஒவ்வொரு ஷார்ட்டுக்கு வந்து டிசைன் பண்ணி விடுவார் ஒரு முடி விலகுனா ஒன் மோர் கையில் வந்து கொஞ்சம் சட்டை கொஞ்சம் முன்ன பின்னர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒன் மோர் ஒவ்வொரு இந்த படத்தை பொறுத்தவரை தலா அஜித் ஒரு படத்தில் பேசியிருப்பார் ஒவ்வொரு வினாடியை நான் செதுக்கினதுங்கிற மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து இரு
இந்த படத்தில் ஃபைட்டு நான் நிறைய படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட்டு தான் எக்கச்சக்கமாக பண்ணியிருக்கேன் ஃபைட் பண்ணும்போது எதிரில் அது ஃபைட்டாக இருக்கலாம் ஆக் சக நடிகர்களாக இருக்கலாம் மேலே படாமல் டச் பண்ணாமல் தான் நான் ஃபைட் பண்ணுவோம் பொதுவாக எல்லாருமே இப்படி தான் பண்ணுவோம் பட் துரசாருக்கு வந்து அந்த ரியாலிட்டி வேணும் தலைவா வெறி தலைவா வெறி வெறிம்பார் ஒரு ஸ்டேஜில் ஃபைட்டர்ஸ் என்கிட்ட கெஞ்சுவாங்க சார் உண்மையாகவே அடிச்சிருங்க சார் இல்லைனா அவர் அது வரைக்கும் விட மாட்டார் எத்தனை தடவை நாங்கள் போய் விழுகிறதும்பாங்க ஸோ அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் அவரெலாம் கொஞ்சம் க அடிப்பட்டு பட்டுருச்சு எல்லாம் துரசாரோட வெறி தான் அதுக்கெல்லாம் காரணம் தலைநகரம் டூ ரொம்ப 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 ஒரு இன்டென்ஸான ஒரு நல்ல ஒரு சீரியஸான படம் ஏன்னா இப்போ சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டாங்க தலைநகர் மூலம் வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருந்தது வந்து காமெடின்ட்டு பட் இப்போ வந்து மாறுது சினிமாங்கிறது மாறிட்டு இருக்கு நம்ம என்ன ஒரு கண்டென்ட் எடுக்கிறோமோ அதை நோக்கி படம் போனாலே போதும் அந்த எங்கேயுமே டைவர்ஷன் இல்லாமல் ஒரு சாங்காவோ இல்லை காமெடிக்குன்னு தனியாக ஒரு வைக்காம அந்த படத்தை இன்டென்ஸாக கொண்டு போனால் அது வெற்றி பெறுங்கிறதுக்கு சமீபத்தில் வந்து பல படங்கள் உதாரணமாக அது இருக்கு அந்த வகையில் வந்து கண்டிப்பாக தலைநகரம் டூ படம் பிகினிங் டு எண்டு அப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஏன்னா நான் கதையை வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து லைனாக சொன்னார் துரை சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அதாவது சம்பந்தம் இல்லாமல் ஒரு நாலு கேங்ஸ்டர்ஸ் சம்பந்தம் அவங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு பழைய ரவுடி இவன் வாழ்க்கையில் எப்படி இவங்க நாலு பேர் கொடுக்குறாங்கன்ற அந்த நாலு பேரில் என்ன விஷயம்னா நிறைய பேர் நான் சந்திக்கவே இல்லை படத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணியிருந்தார் அதே மாதிரி அவரோட கான்ஃபிடன்ஸ் இந்த படத்தோட வெற்றியில் ஏன்னா படத்தில் அப்பப்போ நான் என்னோட ஒரு மனைவி கேரக்டரை பற்றி பேசுவேன் ஸோ அது ஃப்ளாஷ்பேக்லாம் இருந்துச்சு இருக்கு சார் ஷூட் பண்ணுவார் அதுக்கு ஒரு பெரிய ஈரன் வர போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு இதில் இருந்தேன்னா திடீர்னு ஒரு நாள் ஷூட்டிங்லாம் முடிஞ்சிடுச்சுனாரு என்ன சார் முடிஞ்சிடுச்சு அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் தலை அது செகண்ட் பார்ட்டுக்குனாரு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த படத்தோட வெற்றியில் அவருக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்கு அவர் கூட ட்ராவல் பண்ண அவர் கூட இணைந்து பயணிச்ச எனக்கும் அந்த நம்பிக்கை கண்டிப்பாக இருக்கு ஸோ தலைநகரம் டூ வந்து எனக்கு அந்த அரமணை மாதிரி தலைநகரம் டூ த்ரீ ஃபோர் வந்து துரை சார் டைரக்ஷனில் போகணுன்ட்டு அடிக்கடி அவர் சொல்லுவார் எங்கிட்ட நீங்கள் கும்புற முருகனும் நான் கும்புற அல்லாம துணை பண்ணுவாங்கட்டு அவங்கள வேண்டி வாங்கிக்கிறேன் அப்புறம் இந்த படத்துக்கு வந்து சரி இங்கே சுப்புலட்சுமி மூவிஸ் திரு விவேகானந்தர் சார் வாங்கியிருக்காரு ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் இன்னைக்கு தான் சந்தித்தேன் ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் தயாரிப்பாளர் விநியோகஸ்தர் பெரிய வியாபாரத்தில் கொடி நாட்டினவர் அவருக்கு இந்த படம் பெரிய வெற்றி அமைஞ்சு இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் அவர் வந்து வாங்கி பல பேருக்கு வாழ்வு அளிக்கணும்ன்ட்டு கேட்டுக்கிறேன் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான மென்ஷன் திரு மது நண்பன் உடையான் படை கெஞ்சானுங்கிற மாதிரி வந்து துரை சாருக்கு ஒரு ரைட் ஹேண்டாக வந்து பல டென்ஷனை தாங்கிட்டு ஒர்க் பண்ண மது கூட கேமராமேன் கிச்சா ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் மாபெரும் வெற்றி அடையணும்ட்டு நீங்கள் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் நன்றி தேங்க்யூ நான் அப்போது அறிவிக்கும் போது திரு ரவி அவர்கள் வெளில போயிருந்தார் ஸோ துரை சார் ரிக்வெஸ்ட் டு கைண்ட்லி ஆனர் ஸ்ரீ சுப்பலட்சுமி மூவிஸ் நம்மளோட விநியோகஸ்தர் திரு ரவி அவர்கள் விழாவின் கதாநாயகன் திரு துரை விசேட் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் எல்லாமே வாட்ச் வாட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க அதுவே எனக்கு பயமாக இருக்கு கடைசியாக பேச சொல்றதுல இது ஒரு பெரிய மைனஸ் இருக்கு இவனு இப்போதான் இவன் பேச வரானா இவன் எவ்வளோ பேச போனான்னு தெரில அழுவானா இது பண்ணுவானான்னு உங்களுக்கு பயம் இருக்கும் தயவு செய்து பயப்படாதீங்க சாடன் ஸ்வீட்டை முடிச்சிடுறேன் நான் இதில் இப்போ முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இன்னைக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸாக வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன் பீங் அ டேரக்டராக ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் போட்டை நான் பண்ணும்போது நான் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராகவே யார்ட்டையும் ஒர்க் பண்ணல டூ தௌசண்ட் வந்து முகவரி ரிலீஸ் ஆச்சு அஜித் வச்சு எடுத்தோம் அந்த படத்துக்கு முன்னாடியே விவேன் சார் வந்து எனக்கு வந்து ப்ரொடியூசராக கிடைச்சார் அப்போ நான் வந்து போய் அவட்ட கதை சொன்னேன் அப்போலாம் வந்து நீங்கள் யார்ட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறீங்க யார்ட்ட அசோசியேட்டாக இருக்கிறீங்க கோ டேரக்டராக இருக்கிறீங்களாம் கேட்பாங்க அதெல்லாம் இருந்து ப்ரூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் டேரக்டராக ஆக முடியும் ஆனால் சார் வந்து ஒரு நாள் கூட எங்கிட்ட கேட்டதில்ல ஏ உனக்கு டேரக்ஷன் பண்ண தெரியுமா ஏன்னு கேட்கல நானும் ஒவ்வொரு நாள் எதாவது கேட்பாரா அதுக்கு எப்படி பதில் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டே இருப்பேன் ஆனால் சார் கேட்கவே இல்லை முரளி சார் வந்து இப்போ பீக்காக இருந்தார் முரளிட்ட போய் நாங்கள் போய் ஸ்கிரிப்ட்
எனக்கு கிடைச்ச முதல் ப்ரொடியூசர் அவர் அவர் வந்து இப்போ இந்த படத்தை வாங்கிறதுக்குள்ள எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதுக்கப்புறம் என்னை டேரக்டராக அறிமுகப்படுத்தினது எஸ் எஸ் சக்கரவர்த்தி சார் நீங்கள் எல்லாமே ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு உங்கள் டைம் ஆனால் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை அவர் இப்போது ஒரு அது இறந்துட்டார் அவருக்காக தயவுசெய்து ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் எந்திரிச்சுருங்க ப்ளீஸ் Thank you so much. I'm sorry, I'm a little emotional. I'm sorry, Jakavadu sir, I'm not going to get rid of it. 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 மிகப்பெரிய பங்களிப்பு தான் இன்னைக்கு அஜித்தோட இவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சியும் கூட ஒரு காரணம் கூட சொல்லலாம் கண்டிப்பா அப்புறம் தலைநகரம் டூ இந்த படம் வந்து இந்த படத்தோட ஃபோர் பில்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்க வந்து என்னோட பில்லர் வந்து என்னுடைய அன்பு தம்பி பிரபாகரன் தம்பியுடையான் படைக்கஞ்சான் மாதிரி அவன் ரொம்ப இன்னசென்டா கேட்ப ஒரு விஷயம் என்னன்னா இது பண்ணியிருந்தா வித்தலாம் பண்ண வெரி <laughs> 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 very very lovely fellow sir actually i never ever seen such a kind of a man actually you are like my bada bhaiya ning adikadi solvinga so sir vandu hindi rights vaangnaaru so avaru vandu or peri thogai kuduttaaru paada unnu konja navundichu second stage pochu so third third stage pombodhu enna pandren theriyama ninnittu irukumbodhu sir sir thank you sir ramji sir ulla vandaaru avaru romba peculiar aana or manusha என்னை மீட் பண்ணி நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் அவர் சொல்றாரு தொட்டி ஜெய படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார் அதுக்கு காரணம் வந்து மீரா ஜாஸ்மின் அப்படின்னாரு இவர் நம்மளும் சொல்லாம ஹீரோவை சொல்லாம மீரா ஜாஸ்மீன் சொல்றாரு இல்ல எனக்கு மீரா ஜாஸ்மீன் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த தலைநகர் டூ டூல வந்து மீரா ஜாஸ்மீன் இருக்காங்களா அப்படின்னா ஆமா சார் கண்டிப்பா இருக்காங்க என்ன இவரோட மைனஸ் பாயிண்ட் புடிச்சுட்டேன் மீரா ஜாஸ்மீன் இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அப்படின்னாரு அப்போ அவருக்கு அந்த கதையை பற்றியும் தெரியாது இந்த படம் எப்படி வரும்னு தெரியாது எதுவுமே தெரியாது ஆனால் அவர் ஒரே விஷயம் ரொம்ப பெக்குலியர ஒரு விஷயம் சொன்னார் சார் இந்த படம் எப்படி பிஸ்னஸ் ஆகும் எப்படி வந்து கமர்ஷியலில் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இதை நீங்கள் எப்படி முடிப்பீங்க அப்படிங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியாது இது பிஸ்னஸ் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் உங்களுக்கு பணம் பணம் தரேன் அப்படின்னாரு ஆனால் அந்த ஆள் இப்படி சொல்கிறாரு படத்து மேலேயும் நம்பிக்கை இருக்கிற மாதிரி சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு பணம் வந்து பிஸ்னஸ் ஆகுமா அவர் பணம் திருப்பி போகுமான்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு ஆனால் இந்த படத்துக்கு பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு சின்ன நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னாரு கடவுள் புனித்தில் அந்த நம்பிக்கையை இது வரைக்கும் காப்பாற்றிட்டேன் தேங்க்யூ சார் இனிமேல் காப்பாற்றுவோம் சார் ஸோ ராம்ஜி சார் மூலியமாக தேர்ட் ஸ்டேஜ் போச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் படம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த படத்தை கொண்டு போய் ஆரியன்ஸ்கிட்ட சேர்த்துணும் அது எப்படி சேர்த்துருது அதுக்கு கரெக்டான ஒரு பயிர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கு நிறைய பயர் வராங்க நிறைய பயர் வரும்போது இப்போ இருக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிற நிலைமையில இன்னைக்கு அவுட் ரேட் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ ரெண்டு மூணு பேர் நான் கஷ்டப்பட்டு தேத்தி கீத்தி அவுட் ரேட் கொண்டு வரேன் அவங்க ஒரு அமௌண்ட் சொல்றாங்க ஓகே ஒரு அவுட் ரேட்டா பணம் வந்துன்னு நினைக்கிறேன் தம்பி கிட்ட சொல்றேன் தம்பி இந்த மாதிரி ஒரு அவுட் ரேட்டுக்கு பணம் வர போகுதுன்னு தம்பி சொல்றாரு ஐயோ அவுட் ரேட்டுக்குலாம் கொடுத்துருவாதீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுங்க ஏன்னா தம்பி இல்ல நான் நிறைய சம்பாதி போட வைக்கிறேன் டே தம்பி இல்லை இல்லை நான் நீங்கள் இந்த மாதிரி படத்து மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுருக்கேன் நான் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் கொடுக்கணும்னு ரொம்ப பெக்குலராக இருக்குது இது வந்து ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் நான் வந்து நான் சொல்கிறது உண்மை எங்களுக்கு அவுட் ரேட் வந்துச்சு நாங்கள் அவுட் ரேட் வேணான்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணோம் அப்போ வந்து விவேகன் சாரோட அறிமுகம் திருப்பி எனக்கு கிடச்சிது ரவி என்ன 
அண்ணா தேங்க்யூ அண்ணா ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேரக்டர் அண்ணன் மூலியமாக திருப்பி ரேவன் சாரை மீட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி சாரை பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் ஆகிடுச்சு அப்பா நம்ம நாலாவது ஸ்டேஜும் கடந்துட்டோம்னு சொல்லிட்டு சார் வந்து துறை துறையாகவே கூட மாட்டார் மொய்தீன் தான் சொல்லி என்ன சொல்லுவார் மொய்தீன் தான் நான் இமீடியட்டாக நம்ம பண்ணலான்னு சொல்லி சொன்னார் அப்புறம் சார் வந்து படம் பார்க்கணும்னு சொன்னார் சார் வந்து ஒரு பக்கா கமர்ஷியலான ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவர் உள்ளே படம் பார்த்துட்டு இருக்கார் எனக்கு திக்கு திக்குன்னு இருக்கு என்னடா சொல்ல போகிறாரு என்ன சொல்ல போகிறாரு அவர் படத்தை வாங்கிறது கூட அப்புறம் படத்தை அவர் எப்படி என்ன சொல்கிறாரு எப்படி வந்து ரசிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்து ஒரே வார்த்தை சொன்னார் டோன்ட் ஒரி மொய்தீன் தட்டி கொடுத்தார் கவலைப்படாமல் தைரியமாக இருங்கன்றார் அப்பாடா அந்த ஒரே ஒரு நம்பிக்கை தான் இருந்துச்சு படம் நல்லா இருக்குது டெஃபினட்டாக இது வந்து பாஸ் ஆகிடும் நீங்கள் போட்ட காசை எடுத்துடலாம் நம்ம ஷேர் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அல்லா புண்ணியத்தில் நடந்துன்னு சொல்கிறார் இன்ஷாலாம் நடக்கணும்னு நினைக்க வேண்டிக்கிறேன் இந்த நாலு பேர் இந்த படத்தை கொண்டு வந்து முடிச்சுட்டாங்க சார் ஆனால் இந்த படத்துக்கு எனக்கு வந்து ரெண்டு டீமாக நான் படத்தை சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து விஷுவல் கண் மாதிரி இருக்கிறது இன்னொருத்தர் வந்து சவுண்டு காது இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் சினிமா நீங்கள் பார்த்து அந்த ட்ரெயிலரும் அந்த ரெண்டு சாங்கும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா அந்த கண்ணுக்கும் காதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணவங்க வந்து நான் தனியாக வந்து பிரித்தா சொல்லணும்னா என்னுடைய கண் மாதிரி இருக்கிற கேமராமேன் கிச்சா ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு ஒர்க்கர் இந்த கேமராமேனை சுந்தர் சார் எடுத்துக்கிட்டாரு நான் ஒரே வந்து சொன்னேன் கிச்சா நீ ஜெயிச்சிட்டார் ஏன்னா சுந்தர் சார் அப்படின்னு உனக்கு ரெண்டு முறை கொடுத்துட்டாரு இப்போ வந்து மூணு டேட்டை நானும் அவரும் ஷேர் பண்ணிக்க வேண்டிய மாதிரி நிலைமைக்கு வந்துட்டார் அப்புறம் இருட்டில் வந்து ஜப்பான் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் வந்து அவர் பெஸ்ட் சினிமா அவார்டு வாங்க அவார்டு வாங்கினார் அப்புறம் இந்த விஷுவல் இந்த விஷுவலுக்கு இன்னும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து எடிட்டர் என்னோட மிகப்பெரிய ஒரு எடிட்டர் ஏன்னா இவர் வந்து சின்ன பையனாக இருந்தாலும் அந்த சினிமாவோட பல்ஸு அந்த ஆடியன்ஸோட பல்ஸை வந்து அப்படியே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வச்சுருப்பார் நாங்கள் எடிட் பண்ணி முடித்தோன்னே ஒரு சீனை வந்து ஃபஸ்ட் போடும்போது அந்த இருட்டுக்குள்ளே இவர் மூஞ்சியே பார்த்துட்டு இருப்பேன் இவன் அப்படியே ரசிச்சிருச்சா நான் ஆக்சிடென்ட்டை சொல்லுவேன் டே சீன் பாஸ் ஆகிடுச்சிடான் எடிட்டர் சிரிக்கிறான்டா அவன் வந்து பக்க லோக்கல் அவன் ஆடியன்ஸ் அவனுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஓகேன்னு சொல்லி சொல்லுவான் அந்த அளவுக்கு ஒரு பல்ஸ் உள்ளவர் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த பக்கம் சவுண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா விஜய் விஜய் ரத்னம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சவுண்ட் டிசைனராக வந்து தெரியும் பண்ணணும் அவர் யாருங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இருட்டில் வந்து சவுண்ட் டிசைனராக ஒர்க் பண்ணார் இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவிலிருந்து மாடிஸ் கேஷ்வர்ட் படத்து மட்டும் படமாகட்டும் ஜாக்கிசன் படமாகட்டும் டெனன் படமாகட்டும் நீங்கள் ரோலிங் டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃபாலி எஃபெக்ஷன் போட்டு மிஸ்டர் விஜய் ரத்னன்னு போடும் ஹாலிவுட்டில் இருக்கிறவன் வந்து ஜாக்கிசான் படத்தை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற என் நண்பனோட ஆஃபீஸ்க்கு விசுவல்ஸ் வரும் ஐம் ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ மேன் அவன்கிட்ட வந்து ஜாக்கிசனோட பாடம் இருக்கும் ஐயோ எப்படியோ உனக்கு நம்பி படத்தை ஃபுல்லாக கொடுத்து விடுறாருங்க அப்படிம்பாங்க இன்னைக்கு தமிழ் படத்தையே தமிழ் படம் கொடுக்க மாட்டாங்க சசி நோட் பண்ணிங்களா ஜாக்கிசானோட படமும் மார்டி ஸ்கேஷ் படமும் ஐரிஷ் மேன் படமும் அவரோட டேபிளுக்கு வருது அவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாரு அந்த ஒர்க்கை வந்து அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் தயவுசெய்து ரோலிங் டேட்டில் பாருங்கள் அதில் வந்து டேனண்ட் படத்தில் அவரோட பேர் வரும் ஸோ இந்த இவர் ஒருத்தர் இருக்காரு இங்கே வந்து மிக்சிங் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இவங்க ரெண்டு பேரும் என் படத்தை பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுமேன்னு வேண்டிக்கிட்டு போவேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு அக்குவேர் ஆனது அந்த படத்தை வந்து இது பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கு ஸோ சவுண்டு காதுக்கும் கண்ணுக்கும் இந்த படம் வந்து ஓரளவுக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு சார் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் என்னோட அலைப்பெயர்த்து வந்த மேடையில் இருக்க அனைத்து பேர்களுக்கும் என்னோட ரொம்ப நன்றி சுந்தர் சாரை சொல்லணும்னா இப்போ இப்போ நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் கேட்குறாங்க அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி யாரை வச்சு பண்ணலான்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களே சொல்லிடுவாங்க சுந்தர் சாரா ஹீரோ அப்படின்னு ஆமாம் சார் அடுத்த படம் அடுத்த படம் சுந்தர் சார் தான் வேறு யார்டி போக மாட்டேங்க போக மாட்டேங்க ஏன்னா அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு எங்கள் எடுத்துக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய லெஜண்ட் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து டீச்சரே இல்லை எனக்கு சக்கரவர்த்தி சார் தான் ப்ரொடியூசர் தான் எனக்கு சினிமாவே கற்றுக் கொடுத்தார் அதனால தான் நான் கண் கலங்கிட்டேன் அவரோட இறப்பு ஏன்னா எந்த விஷயத்தை எடுத்தாலுமே ஏங்க அஜித்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படம் அமைஞ்சா செமையாக இருக்குமேங்க எது எடுங்க அவருக்கே சொல்ல
அவ்வளோ பெரிய லெஜண்டரி டேரக்டர் ஒரு ஹீரோ முப்பத்தெட்டு படம் ஒரு ஹீரோ நடிச்சிருக்காரு நான் வந்து எனக்கு வந்து என்னோட ஸ்டைல் எப்படின்னா எல்லா ஆங்கிளையுமே எடுத்த ஷாட்டை திருப்பி திருப்பி எடுத்துட்டு இருப்பேன் அவர் வந்து அப்படி கேஷுவல் கேட்பார் சார் ஃபுல்லாக போகிறோமா சார் அப்படிம்பாரு ஆமாம் சார் ஃபுல்லாக தான் சார் போகிறோம் அந்த அளவுக்கு கேமரா வச்சா சார் ஃபுல்லாக தான் சார் இருப்பார் ஃபுல்லாக தான் சார் ஃபுல்லாக போட்டிப்பார் அவர் நினச்சா சொல்ல ஐயோ இங்க இங்க என்ன ஷார்ட் ஆ ரொம்ப டேடியான்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆனா அவர் அதை பத்தி கேக் இது கேர் பண்ணவே மாட்டார் அந்த மாதிரி அவ்வளவு ஒரு டவுன் தான் அந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கும் போது கூட வந்து சார் அப்படின்ட்டு அவர் கைத்தி கை தோல்ல போடுவார் போச்சு ஏதாவது சொல்ல போறாரு ஒரு நல்ல மேட்ரு நமக்கு மாட்டேன்னு சொல்லி அப்படி தனியா கூட்டிட்டு போய் சார் இது இப்படி எடுக்கிறீங்க அதாவது இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக வரும் பார்த்துக்கோங்க உங்க ஐடியா வரும்னு பார்த்துக்கோங்க சார் சூப்பராக சார் அப்படிவேன் வந்து அதை அப்படியே எடுப்போம் ஸோ அந்த சொல்கிற வி விதம் கூட வந்து ரொம்ப அவ்வளோ அழகாக சொல்லுவார் ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ சார் என் மேல் வச்சிருக்க மரியாதையில் அந்த கதையே கேட்கல நாளைக்கு ஷூட்டிங்கு போது இன்னைக்கு நான் போய் வம்ப சொன்னேன் சார் நாளைக்கு ஷூட்டிங்கு சார் என்ன சார் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் சார் இல்லை இல்லை தயவுசே நாளைக்கு கேட்டுருங்க சார் அப்படின்னு அந்த கதையை சொன்னேன் எனக்கு அவர் பர்சனலாக அவர் மேலே ரொம்ப ஒரு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் இருக்கிறனால தான் அது அந்த படத்தில் தெரியுது அவரை வந்து எல்லாருமே பார்க்குறவங்கலாம் ரொம்ப ஸ்டைலாக இருக்காரு ரொம்ப இன்டென்ஸாக நடிச்சிருக்காரு அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குன்னு காரணம் என்னென்னா ஐ லவ் அண்ட் சார் ஐ லவ் யூ சார் அதனால தான் அந்த இது தெரியுது எங்கள் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் யூ அண்ட் மீ ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி அங்கே ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள ஒரு 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 கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு கடவுள் புண்ணியத்தில் நான் கும்பிட்ற அல்லாவும் நீங்கள் கும்பிட்ற முருகனும் இந்த படத்தையும் வெட்டி அடிச்சு நம்ம ஹேட்ரிக் அடிக்கணுங்கிற என்னோட பேராச சார் அது கடவுள் வந்து நிறைவேற்றணும் அப்புறம் ப்ரெஸ் பீப்புள் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள் வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபிலிம் வந்து ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த படத்தை கொண்டு வருங்கிறது ஹவு டிஃபிகல்ட்டுங்கிறது உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நல்லா தெரியும் தயவு செய்து ரிவ்யூ சொல்லும் போது கொஞ்சம் பார்த்து அதுக்காக என்னோட பாசிட்டிவாக சொல்லுங்கன்னு சொல்ல நாட் ஓன்லி மை ஃபிலிம் எல்லா படத்தையுமே ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கண்ணியமாகவும் இதுவாகவும் கொஞ்சம் பலமாகவும் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அந்த ஃபஸ்ட் நாள் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு படத்தை பார்த்துட்டு வெளியே வந்து அவன் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கேட்குறக்காக எல்லாரும் அவ்வளோ வெயிட் பண்ணுறாங்க அந்த ஒம்பது படத்துலையும் இதே தான் அனுபவிச்சேன் நான் ஆக்சுவலி எனக்கு முகவரியில் நேஷ்னலில் ஒரு கிடைக்க வேண்டியது ஒரு ஓட்டில் போச்சு அதே மாதிரி சிக்ஸ் கேண்டல்ஸ்ட் படத்துலேயும் என்னோடய நேச்சுரலாக ஒரு ஒரு ஓட்டில் போச்சு இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒரு மிஸ் ஆகிட்டு இருக்குது இந்த படத்தில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாமே கிடைக்கும்னு என்னுடைய ஒரு ஒரு வேண்டுதல் அதுக்கு தயவுசெய்து உங்களோட ப்ரெஸ் பீப்புளோட சப்போர்ட்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை அதுக்கப்புறம் மேடையில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் பேரர் சார் எங்கள் மச்சான் எங்கள் மச்சான் எல்லாம் நிறைய டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கார் அவரோட வெற்றி சார் கதிரேசன் சார் சுரேஷ் சசி என் உயிர் நண்பன் என் ஃப்ரெண்டு அடிக்கடி கேட்பான் எப்ப சசி சார் நீனும் பார்த்துக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க ஆனா எனக்கு பல வருஷம் கழிச்சு பார்த்தாலும் ரெண்டு பேரும் ஏதோ தனமோ கட்டி பார்த்த மாதிரி அப்படி ஒரு ஆத் பார்த்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சிக்கிறீங்களே அப்பா எனக்கு அவனுக்கு அவ்வளோ க்ளோஸ் சசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஆத்மாத்மான நண்பன் பிரேம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஐரா ரொம்ப அழகா நடிச்சிருந்தாங்க அந்த ஒரு சீன் வந்து கிளைமேக்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு இன்டென்ஸான சீனு அந்த பர்ஃபார்மில் வந்து அள வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சீன் அந்த சீனு அதை வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு ஒரு செவன் தேர்ட்டிக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அது வந்து ஷூட்டிங் வந்து பத்து மணிக்கு முடிக்கணும் சுந்தர் சார் கூட கேட்டாங்க நான் என்ன சார் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க முடிச்சுருவீங்களான்னு கேட்டார் தலைவா முடிச்சு நான் தலைவான்னு சொல்லி சொன்னேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஐராட்டை வந்து அந்த இதை இம்போ இம்போர்ட் கொடுத்துருந்தோம் அவங்க அதை பிரமாமல் நடித்தாங்க அதை பார்க்குற எல்லாருமே அந்த சீன் ரொம்ப கண் கலங்கிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க தேங்க்யூ ஐரா ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்னோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் கௌசிக்கை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லணும் அவன் வந்து எங்கிட்ட கௌசிக் எங்கப்பா இருக்க எங்கேயாவது பாவம் ஏதாவது வேலையில் இருப்பான் எங்கேயாவது உணர்ச்சி போட்டு அதை வேலை வாடா டே அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாவா அவன் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் பாயாக வந்து சேர்ந்தாங்க என்கிட்ட இன்னைக்கு வந்து இந்த படத்தில் கோ டைரக்டராக அவனுக்கு கார்டு வந்திருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் கிஸ் அவனோட உழைப்பு அப்புறம் ரஃபிக்கு படம் ரொம்
அப்போ யாராவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா ஐம் ஸோ சாரி என்ன விஜய் அதான் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா கண்ணு கண்ணு இல்லாம அனி சாரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எனக்கு கிடைக்கல கண்ணன் தான் வந்து அனில் மாதிரி அனி சார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சான் நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துட்டேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் லவ் யூ ஆல் உங்களோட சப்போர்ட் அண்ட் பிளஸிங் ரொம்ப தேவை மேடையில் இருக்கிற அனைத்துக்கும் அனைத்து பேருக்கும் என்னோட நன்றி திருப்பி உதவ சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் லவ் யூ சார் குட் நைட் தேங்க்யூ பாய் ஆ ப்ரோக்ராம் முடியல மெயின் ஈவெண்ட் இப்போ தான் நாங்கள் ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணக்கப்புறம் எல்லாரும் கிளம்பலாம் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் வெயிட் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹலோ முக்கியமான ஒருத்தர் விட்ட சாரி 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 மது என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் ஃபுல்லாக இவன்கிட்ட தான் இறக்குவேன் இவன் இல்லைன்னா வந்து இந்த படம் இல்லை என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் அத்தனையும் இவனை கத்தி தீப்பேன் ஐ லவ் யூடா அதாவது தம்பியோடான் படைக்காஞ்சான் மாதிரி ஃப்ரெண்டு உடையான் படைக்காஞ்சான் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஃபியூ பேர்ட்ஸ் பிளீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்ஸ் துரை சிம்பிளா முடிச்சிருக்கேன் கண்டிப்பா முடிச்சிரு டைம் ஆச்சு சிம்பிளா சொல்லணும்னா நானும் துறையும் கல்லூரியில இருந்து நண்பர்கள் அதனால அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த படத்துல தொடர்ந்து நேபாளி பண்ணோம் இப்போ சிக்ஸ் கேண்டல் பண்ணோம் இப்போ இதையும் நாங்கள் தயாரிச்சிருக்கோம் உங்களோட ஆதரவு ஃபுல்லா எங்களுக்கு வேணும் எல்லாருக்கும் இங்க வந்ததுக்கு நன்றி நன்றி இசை வெளியீட்டு விழா மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவரும் சேர்ந்து அதாவது விருந்தினர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கு இந்த டிஸ்க வழங்குவார்கள் கீழே யாராவது ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கீங்கன்னா தயவு செய்து மேடைக்கு வாங்க டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் மீ ஒருத்தர் முக்கியமான மிஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ட்ரெய்லர் நீங்க பார்த்த அந்த இம்பாக்டான வசனத்தை எழுதினவர் என்னோட அன்பு நண்பர் டைலாக் ரைட்டர் மிஸ்டர் மணி Thank you, sir. பூஜை <laughs> திரு <laughs> <laughs> அனைவருக்கும் நன்றி